لوكال اديها لوكال لان هو موجود مش فور او لوكال اللي هو في سوق الفاجينا سابوزيتوريز او كريم واي لوكال بنديه وانس بير دي يعني هي بتاخده وانس بير دي فان ذا فورم اوف فاجينا سابوزيتوريز اللي هو بيكون نزول الحاجات دي فاجينا سابوزيتوري او كريم الفاجينا سابوزيتوري بيبقى وانس ديلي فور 3 دايز والكريم بيبقى وانس ديلي فور 1 ويك فكده يبقى اول انفكشن بنشوفه كتير قوي هو الكانسيتيزس او المونيتيزس وده بيبقى وايتش وفيري ايريتيف وسكانتي وملوش اي اودر وبتبقى الست عندها بريديسبوزين فاكتورز اللي هو حاجه مقلله الايميونتي بتاعتها شويه وبنديها تريتمنت ان ذا فورم اوف سيستميك طبعا هي ما عندهاش ليفر ترابلز وشي از نوت برجنت السيستميك ده بيبقى المره دي النهارده وان كبسول 150 ملي جرام يكون نازول وبعد اسبوع كبسول ثانيه وخلاص لو كانت بقى عندها ليفر ترابلز الليفر انزيم بتاعتها وحشه او كانت برجنت يبقى بستخدم بس اللوكال لكن ما بديهاش حاجه سيستميك في مشكله في الفانجل انفكشن ايه تاني؟ نوع تاني ديسشارج ممكن ان هي تيجي تشتكي منه؟ بكتيريا فاجينوس اللي هو بيبقى شكله ايه بكتيريا فاجينوس؟ اه بيكون ما فيش هو مش ايرفنت وبيكون ديسشارج عالي شويه ويكون لونه جريش كويس يبقى هو فعلا البكتيريا فاجينوس بيبقى الديسشارج بتاعها بيبقى اكسسيف يعني هي بتيجي اساسا شكوتها ان هو عندها ما كتير بتنزل عليها او اكسسيف ديسشارج وما درس يعني هي بتبقى جايه اساسا انا في ريحه وحشه قوي وفازات ليها ريحه مش حلوه خالص وعلى طول يعني بتبقى موجوده فاكسسيف وملادرز هي بتبقى جايه فعلا عشان ملادرز ديسشارج واكسسيف ديسشارج ممكن طبعا يبقى جرينش ممكن يبقى يالوش ممكن يبقى جرايش يعني واخد لون تاني مش ابيض يعني مش ابيض ومش كابر تشيز زي بتاع الكانديدا لو الاريتيشن بتاعه فيري مايد او مفيش اريتيشن اساسا فعلا طب بنعمل لها ايه؟ هي بكتيريا الفاجينوز دي عباره عن ايه؟ بكتيريا نوعها بوزيتيف جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف انيروبس 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 بالظبط فبنديها تريتمنت في ايه؟ مترو اندازول مترو اندازول بالظبط فبندي مترو اندازول 500 ملي جرام توايس داي توايس داي فور 7 دايز خلاص فهو ده التريتمنت يعني لو جت هي بتشتكي من انفكشن ان فورم اوف جرينش او اكسسيف فاول سمالينج ديسشارج وكده اللي هو بكتيريا فاجينوزس فبتاخد مترو اندازول توايس داي فور 7 دايز لو براجنت بدي مترو اندازول اه بس بعيد عن الفيرست ترايمستر بعيد عن الفيرست ترايمستر بالظبط كده فلو هي في الفيرست ترايمستر بقدر هنديها حاجه لوكال بس اللي هو بيبقى فيه فاجينا سابوزيتر زي كليندا مايسن فده او الاميزول ده ممكن ان احنا نديه لكن لو هي بعد الفيرست ترايمستر ممكن تديها الماكينج ده زول طيب ايه تاني انفكشن برضه ممكن يبقى موجود فاجينايتس هو الموست كومن طبعا بكتيريا فاجينوزس يا ليه الكانت ذا انفكشن يا ليه الثيرد كومن تراكومونز بالظبط كده تراكومونز التراكومونز ده نوعه ايه؟ فانجر ولا بكتيريا ولا فايرال ولا بارازايت بالظبط بروتوزوال بروتوزوال التراكومونز ده وهو ون اوف ذا اس تي دي سكشن ترانسفيتد ديزيز فعشان كده وانت بتديها تريتمنت لازم تدي للبارتنر طب شكل الديستشارج بتاع التراكومونز ايه؟ جرينش جرينش اكسسيف ولا لا؟ اكسسيف اكسسيف وفاول سمالينج ولا لا؟ ليه سمال ولا مالوش سمال؟ وليه سمال؟ طب ما هو شبه بقى بتاع البكتيريا فاجينوز طب نعمل ايه بقى؟ هو التريتمنت بتاعه ايه الاول؟ هو هو التريتمنت بتاعه انتي بارازيتك زي البروتوزول او ميكرو اندازول لقوه ان هو يعني سنستيف للميكرو اندازول فاكتشولي حتى لو انت اتلخبطت هو الديستشارج بتاعها ده هو بتاع بكتيريا فاجينوز وايتراكومونز طب هو نفس التريتمنت فبالتالي مش هيبقى في مشكله بالنسبه لك لان انت كده كده بتدي نفس التريتمنت هي الفكره بس ان الدوز بتاع التراكومونز اقل يعني لو انت فعلا هي تراكومونز بتديها 2 جرام سنجل اورال دوز ليها والجزء 2 جرام سنجل اورال دوز لو انت شاكك ان هي دي بكتيريا فاجينوزس ولا تراكومونز هتمشي في التريتمنت الاعلى ديوريشن اللي هو بتاع انهي يعني هديها 2 جرام سنجل اورال دوز ولا هديها تويس ا داي فور 7 دايز تويس ا داي فور 7 دايز بس انا شاكه يبقى كان المفروض ازود عليه اعمل ايه؟ لو انا شاكه هي بكتيريا فاجينوزس ولا تراكومونز خلاص هديها تريتمنت اللي هو بتاع البكتيريا الفاجينوزس اللي هي مترو اندازول 500 ملي جرام او بلاجيل 500 ملي جرام لمده اسبوع مرتين في اليوم لمده اسبوع بس ولا هعمل حاجه ثانيه وانا شاكه انها تراكومونز؟ او ده كده دي دوزه عاليه قوي هو على فكره بيعمل جس ابسات شديد وبيعمل ميتاليك تيست والست ممكن ما تكملش بقى التريتمنت كده اصل دي يوم واحد 
تاني بكرة وما تاخدش عليها. احنا عنده اقتراح اخر ان هو تلاقي الناس ادي الحسبه يا جماعه عشان ما تقول فراجمونز هي مشكله فانت هتمشي هي على على ميتو ميجازول 500 كل 12 ساعه لمده اسبوع وجوزها ادي ايه بقى لجوزها؟ 2 جرام 2 جرام بس ما ما انا مش هديله تريتمنت غير لو كان تريتمونز فهو هياخد 2 جرام سنجل اورال دوز. وهي هتاخد 500 ملي جرام كل 12 ساعه لمده اسبوع ده لو انا شاكه مش عارفه هي بتيرا باجينوزس ولا تريكومونس يبقى بديها الدوز بتاع الميت ميجازول العاليه لكن لازم ادي لجوزها لان هي لو كانت تريكومونس يبقى جوزها كمان لازم ياخد واضح التريك بتاع الباجينايتس اتس فيري ايزي على فكره وبعدين انتوا بتشوفوه كتير يعني يمكن عادي عياده الجاين 80% من الحالات انفكشن اللي هي ايه ايه ده هي كانديدا ولا بتيرا باجينوس هل ان احنا نفرق بينهم ده سهل ولا صعب سهل جدا سهل للغايه ده بالتليفون ممكن الست من الدشارج اللي هي بتحكيه لك انك انت تدعيجنوز طب كون ان هي قعدت قدامي وقالت لي النوع الانفكشن اللي عندها او نوع الدشارج هل انا محتاجه اقوم اعمل لها اكزامينيشن ولا كفايه ان هي قالت لي وديها تريتمنت وامشيها ايه رايك؟ نعمل اكزامينيشن ليه؟ عشان نعمل اكزامينيشن ليه؟ عشان نعمل اكزامينيشن ليه؟ ممكن الاقي موجود ايه كمان؟ يعني ممكن الاقي مثلا فيها وردز اتش بي بي وردز طب ودي حاجه مهمه جدا الاتش بي بي وردز دي ممكن كمان يبقى معاها حاجه في السيرفيس يبقى بالتالي انا محتاجه اعمل باك سمير يبقى في حاجه مور سيريس هي ما اشتكتش منها يعني هي كانت مثلا بتشتكي من انفكشن زي بتاع الفايكومونست طيب ما هو ما هو ده اس تي دي وبرده الاتش بي بي اس تي دي فهي ممكن قوي يكون معاها اسوشيتد حاجه مور سيريس الست مش مضايقاها لان الاتش بي بي وردز اساسا مش بينتل ولا ايريتنت ولا بتهرش ولا اي حاجه خالص فعشان كده لازم ان انا اعمل اكزامينيشن لان ممكن اسوشيتد باثولوجي يبقى موجود ايه كمان ممكن ما كنتش عارفه توصف اصلا مش عارفه ان النيتشر ممكن فعشان تكونفيرم فعلا اللي هي قالته الست فانت بتروح عشان تعمل اكزامينيشن فعلا تكونفيرم اه ده الدشارج تشيزي ده الدشارج مش عارف قط تشيزي ده الدشارج لا ليه فارس مان الدشارج فبتكونفيرم ان الست وصفته فبتتاكد من الدايجنوزس بتاعك فبالتالي المانجمنت بتاعك ايه تاني؟ ممكن تعمل ممكن ما عندهاش سيركسايتس فهتحتاج تريتمنت تاني زي اللي هو اسوشيتد باثولوجي يبقى احنا قلنا هقوم لازم اعمل لها عشان اسوشيتد باثولوجي محتاج تريتمنت وعشان اكونفيرم الدايجنوزس اللي الست قالته هل في حاجه ثانيه برضه هتخليك تقوم تعمل اكزامينيشن؟ تفتكر الست هتبقى مقتنعه اكتر لما انت تعمل اديتيها البريسكريبشن باللي هي قالته ولا لما تقوم تعمل لها اكزامينيشن؟ طبعا لما تقوم تعمل اكزامينيشن انت نفسك لو رحت لاي دكتور بس من الكلام اللي قاله انت اول حاجه هتقولها وانت خارج ده حتى ما قالش يفحصني ده حتى ما قالش يكشف عليا طب انا ايه اللي جابني انا يعني طب ما كان ممكن بالتليفون فعشان الكريديبيليتي عشان ما تمشيش هي وتبقى مش متشككه تاخد العلاج ولا لا هو انت فعلا هي خدت البروبر كير بتاعها ولا لا وانت وظيفتك هنا كيرنج بس لكن مش كيورنج على فكره احنا وي ار كير جيفرز يعني بتدي الكير لكن الكيور بيبقى من عند ربنا فعشان هي تبقى مطمنه ان هي اخذت الكير بتاعها فلازم تقوم تعملها اكزامينيشن يعني حتى لو كان عندك اي ده عندي زيروت كتير ده مش عارف العيال دي على 70 عيانه ده حاجات من دي برده لازم كل بيشنت تاخد الكير بتاعها فلازم تقوم تعمل لها بروبر اكزامينيشن عشان الثلاث حاجات دي تكونفيرم الكامبلين بتاع العيان تكونفيرم الدايجنوزس تشوف اسوشيتد باثولوجي موجود ولا لا وان البيشنت تبقى مطمنه ان هي اخذت فعلا الكير بتاعها خلي بالك انت في الاخر في الاول في الاخر انت اللي بتمضي على هذه الروشته فما ينفعش تحط انضتك عليها غير لما تكون انت فعلا واثق من كده حتى لو كنت حاجه يوميستد عشان انت لسه صغير خلاص بس عملت اللي عليك لكن ما تبقاش نتيجه ليه نجليجنس منك او اهمال منك او ريلاكتنس منك انك انت ما قمتش تعمل اكزامينيشن واضح التريتمنت بتاع الباجينايتس سؤال في الباجينايتس طب نيجي بقى للسيرفيسايتس هتيجي الكومبلين من ايه لو هي عندها سيرفيسايتس؟ اي سيرفايكال باثولوجي سواء كان انفلاميشن في السيرفيكس سي اي ان في السيرفيكس سيرفايكال كانسر هو الكي وورد بتاعنا كونتاكت بليدنج اللي هو ابون تاش بيحصل لها بليدنج طب شكل الدشارج بتاع السيرفيسايتس ايه؟ حد يعرف؟ كويت اه من كويت طب وهو طالما في ايتس هيبقى ايه؟ اه ميكو بيرن بالظبط كده بيبقى ميكو بيرن ديشارج فلما تيجي تعمل اكزامينيشن هي هتقول لك ممكن ميكو بيرن او تقول لك ان هو بيبقى في معاه كونتاكت بليدنج وفي سيمتوم تاني مع بتاع السيرفيسايتس بكيت بالظبط لان هو اليوترو سيكرال اليوترو سيكرال ليجمنت بيكاري نيرف فايبرز ده بيبقى من من الباك اوف ذا يوترس اللي هو من السيرفيكس يعني لحد البري اوسيوم اوف ذا سيكرال فبالتالي لما يبقى في اي انفلاميشن او اي باثولوجي موجود في السيرفيكس على طول بتشتكي هي من باك بين حتى على فكره ديورنج ديليفري برده في الفيرست ستيج اوف ليبر لما بيحصل سيرفايكال دايلاتيشن برده بيبقى عندها باك ايك فباك ايك ده على طول بيانديكيت ان انا عندنا سيرفايكال باثولوجي جوينج اب اوكي او سيرفايكال حاجه جوينج اب فهتشتكي من باك ايك هتشتكي من ميكو بيرلن ديشارج هتشتكي من كونتاكت بيدنج لما تيجي انت تقوم تعمل اكزامينيشن هتلاقي ايه؟ هنشوف 
ممكن نشوف الستارج ممكن نشوف الباثولوجي في السيرفس ممكن نلاقي ايروجنز ممكن هي بالظبط كده فاحنا لما نقوم نعمل اكزامينيشن انت اساسا هتلاقي الدشارج الطالع على الجوانتي ده شكله ميكو بيرلا ممكن تلاقي وانت بتعمل البي دي اكزامينيشن بتاعك ان هو الكونتور اوف ذا سيرفيس از نوت سموث في الريجولار كونتور اوف ذا سيرفيس ممكن تلاقي انه في بلادي ديشارج عليه لان ده كونتاكت بيدنج فبيدنج ابون تاتش اللي هو ابون انتركورس ابون في اكزامينيشن ابون دوشين فبالتالي مهم جدا لو انت شكيت في ان هي سيرفيسايتس ان هنا نعمل سباكيلر اكزامينيشن يعني لو تاخدوا بالكم في الفاجينايتس ما قلناش قصه سباكيلر اكزامينيشن قلنا بس في اكزامينيشن ممكن بعد ما نعمل اكزامينيشن بتشوف على الدشار على الجوانتي الدشار شكله ايه وخلاص طالما ان هو في سموث اوت لاين اوف ذا سيرفيس يعني نوت اسوشيتد مع هي سيرفيسايتس مش محتاج تعمل حاجه لكن لو كان بقى معانا سيرفيسايتس اللي هي جايه بميكو بيرلاند ديشارج او جايه بتشتكي من كونتاكت بليدنج يبقى لازم لازم انك انت تعملها سباكيلر اكزامينيشن طبعا زي ما احنا عارفين السباكيولر ده لازم ايه ندخله مقفول لان ما ينفعش ادخله مفتوح بالمنظر ده هيبقى فيري بين في الست عشان ادخله مقفول انا مش هعرف ان انا ادخله مقفول افضل ماسكاه كده فلازم اتفقنا على الماسكه بتاعته ان هو بمسكه ما بين صباعيني عشان ابقى وانا داخله كونفيرمنج ان هو السيرفيس يفضل السباكيولر 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 يفضل مقفول وطبعا طالما الفالفا فيرتيكال يبقى انا برضه بدخله فيرتيكال زي الفالفا ما ما اخبطش انتيريور عشان اليوريثرا فهيبقى بينفل فاخليني دايركت بوستيرنال دي وانا داخله اللي هو تورز الريكتور عشان ما يبقاش بينفل وانس ان انا دخلت للاخر يعني ايه للاخر يعني البوستيرنال فورنس اروح بقى عاملاه هوريزونتال وافتحه افتح السباكيولا فساعتها لما ابص هلاقي قدامي مين؟ السيرفيس بالظبط هيبقى السيرفيس واضح بالنسبه لي اشوف اذا كان نور اوت لاين اوف سيرفيس ولا في اي ابنورماليتي لو لقيت في ابنورماليتي از فورم اوف ايروجن او سسبيشن سيرفيس اعمل ايه؟ سواب ولا؟ باب سمير باب سمير لان سواب ده فاجينا سواب اللي هي بناخد سواب من اي ديستشارج موجود فلو لقيت اب نورمال سيرفيس باخد منه باب سمير طب لو لقيت لا السيرفيس نورمال وفي ميكو بيرلا ديستشارج كامينج اوت اوف ذا سيرفيس اعمل ايه؟ يعني لقيت ان هو اه يعني اه فعلا لو انا بعمل اكزامينيشن لقيت ان في ميكو بيرلا ديستشارج اهو جاي من السيرفيس بس السيرفيس سموث اوت لاين ما فيهوش اي حاجه خالص يبقى كده الست دي عندها ايه؟ سيرفيس سايز يعني اعمل لها ايه؟ هاد بناخد كالتشر سنسيتيفيتي ايه رايكم هو اكسبكتد ان هو الاورجانيزم هنا هيبقى ايه؟ يعني في الفاجينايتس اه عندنا سنجل اورجانيزم واحنا عارفينه بشكل الدشارج اللي بيتعمل طب هنا اكسبكتد ان هو الميكو بيرلا ديستشارج او السيرفيس سايز دي ديو تو انهي انهي اورجانيزم؟ يعني هل هو سنجل مايكروب ولا بولي مايكروب؟ بولي مايكروب يبقى بالتالي بنديها تريتمنت ايه؟ حاجه بروت سبكترم بروت سبكترم انتي بايوتيك ايه البروت سبكترم انتي بايوتيك اللي احنا عارفينه في النساء؟ احنا لازم تنام مش عارفه اقول لك تنام تنام ده ما بنعرفوش على فكره غير لو طلعت بكالتشر سنسيتيفيتي حاجه لانه يعني ده ده حاجه بتوع الناس على فكره عندهم شويه معلومات بسيطه جدا عن الانتي بايوتكس. سيفتروزون ده جرام بوزيتيف وده بنديه في البي اي دي سنجل بوز اي ام 250 فده فاري سبيسيفيكو فانجل سيفرو سيبرو باي برضه هو نفسه القصه تيفالوسبورز وده بيبقى في اليو تي اي بنديه 500 ميلي جرام كل 12 ساعه لمده ده كل الحاجات دي على فكره فاري ليل ومش مهم انك انت تبقى عارفها لان مش هتشوفها كتير قوي في النساء لكن هو احنا ما عندناش البروت سبيكترم انتي بايوتيك وحيد تتراسايكل دوكسيسايكل بيبرامايسن دوكسيسايكل شكرا جدا لطفك لا ده مش زي بيبرامايسن دوكسيسايكل لا مش هو لا مش هو على فكره انتوا نزلتوا العيادات كتير قبل ما قصه الحظر دي والكلام ده كنا بنكتبه ايوه ايوه ديلي ما هو ما ينفعش انكم تنسوا انتوا عندكم 10 صفحات تقروهم قليل النهار ما وراكوش حاجه ثانيه لان انتوا بتقعدوا على طول في الحوادث حتى مش كل 10 صفحات انت كفايه بس تقرا الحته بتاعت الجينيكولوجي لان انتوا دلوقتي بتشتغلوا ابس بس ما بتشتغلوش دايما فلازم من الانفكشن والليدنج والكونترسبشن دول والانفرتيليتي على طول يبقى بتقروا فيهم لان الاوبستريكس ما انتم موجودين في الاوبستريكس بس لازم الانفكشن والليدنج والكونترسبشن والانفرتيليتي على طول تبقوا انتم عارفين بنعمل لهم ايه وتراجعوا نفسكم فيهم فالوحيد البروس فاكتور انتي بايوتيك اللي عندنا اللي احنا بنستخدمه هو الفيبرامايسن او الدوكسي ساكرين الدوس بقى بتاعته كمل ميت ميلي جرام كل 12 ساعه لمده اسبوع خلاص فالبيبرامايسن او دوكسي ساكر هو 100 ميلي جرام اف 12 اورز 12 اورز فور 1 ميلي جرام اوكي فلو لقيت ما عندهاش في سايتس بديها بيبرامايسن او دوكسي ساكر دوكسي ساكر ده اسمه العلمي اسمه التجاري اللي هو البيبرامايسن 
كل 12 ساعه لمده اسبوع ده لو هي عندها ميكو بيرلن ديشارج اللي هو بتاع السولفيس سايكلز ده طبعا لو لقيت فيها سسبيشن سيرفيس او ايروجن او كده باخد باب سمير عشان اتاكد انها انفلاماتوري عشان لما ابعت السمير دي يقول لي فعلا انها انفلاماتوري ما تكونش حاجه بري مالجنت ليشن زي سي اي ان او تكون كارسينوما عشان كده بروح عامله باب سمير لو لقيت سسبيشن سيرفيس لو لقيت بس ديشارج ميكو بيرلن ديشارج يبقى ساعتها بديها البيبرامانسن او الدوكسي سايكلر لو هي بتشتكي من كونتاكت بريدنج وانا ما لقيتوش سسبيشن سسبيشن سيرفيس اعمل ايه؟ هل اعمل لها باب سمير ولا اديها انتي بايوتكس؟ هي بتشتكي من كونتاكت بيدنج. يعني هي جايه شكوتها كونتاكت بيدنج كويس؟ جيت اعمل اكزامينش طبعا كونتاكت بيدنج بقى لازم ابص على السيرفيس رحت مدخلها السبيكلم وبصيت لقيت لا ده السيرفيس شكله او بلان بتاعه هو فيري نورمال اعمل ايه؟ باب سمير باب طبعا لان هو ممكن قوي سايكولوجي يبقى فيه ابنورماليتي لكن ما وصلش ان عندي جراس ليجن انا عندي مايكروسكوبيك ليجن وليس لسه جراس ليجن فبرضه باب سمير محترم جدا السيمتوم بتاع العيانه او الكامبلين بتاعها بتاع الكونتاكت دي كده مش احسن حاجه خالص ان انا اعمل لها باب سمير ده في العياده زي ما عملت قبل كده كتير باب سمير ونبعته فور سايكولوجيكال اكزاميشن طلعت لي انفلاماتوري يبقى ساعتها فعلا هي بيبراماسن دوكس سايكل طلعت لي سي اي ان او كارسينوما يبقى ساعتها لازم اجو فور بروبر تريتمنت غالبا طبعا مش هتبقى كارسينوما والا كان يبقى شكل السيرفيس بلس من دي حاجه بس ممكن تبقى سي اي ان اللي هو حاجه مايكروسكوبيك اوكي يبقى احنا كده اتكلمنا عن فاجيناتس سواء كانت البكتيريا فاجيناتس او الكانديدا انفكشن او الترايكومونس دخلنا على السيرفيسايتس اللي هي بولي مايكروبيا بتبقى ميكروبيا ديشارج معاها باك ايه ودي بنديلها بيبرامايسن او دوكسي سايكلين مرتين في اليوم لمده اللي هو 100 ملي جرام توايس اي داي فور 1 ويك كويس لو بتشتكي هي من كونتاكت بليدنج يبقى لازم اعمل لها كمان باب سمير لو لقيت انا في سسبيشن سيرفيس يبقى برده لازم ان انا اعمل لها باب سمير. سؤال في دول اللي هو الفاجيناتس والسيرفيسايتس دول لور جاينت تراكت انفكشن يعني مش مش اسوشيتد معاهم اي فيفر. لو عندنا upper genital tract infection اللي هو in the form of endometritis او sarcangitis او peritonitis دول هيبقى معاهم فيفر اوكي طيب هتيجي الست تشتكي من ايه لو هي عندها بي ان تي او فابيك انفلاماتوري ديزيز او upper genital tract infection تشتكي من lower abdominal pain ايه كمان ممكن تبقى جايب انفرتيسي لو هي كرونيك بي اي تي و يعني احنا في اكيوت وفي كرونيك لو هي اكيوت بي اي تي هتشتكي من ايه فيفر اول حاجه احنا بنقول فرقنا بينهم في فيفر وايه كمان لور ابدومينال بين وايه الحاجه اللوكال بقى يعني فيفر ده جنرال ابدومينال لور ابدومينال بين او فالبيك بين لوكال بالظبط فور سمالينج ديشارج يعني مساسف فور سمالينج فاجينا ديشارج او كيلر ديشارج او كده فالبيشنت دي هل محتاجه هوسبيتاليزيشن ولا بتبقى تو بي تريتد از اوت بيشنت اكيوت كل الاكيوت هوسبيتاليزيشن كان في سكور اه يعني لو هي مايل بي اي دي دي ممكن تبقى اوت بيشنت المايل بي اي دي اللي هو الحراره بتاعتها مش عاليه قوي 38 وما معهاش يعني سيمتومز سيفير سيمتومز واللابس بتاعتها مش عالي قوي سي ار بي والتي اي سي والكلام ده يبقى ده ممكن تبقى اوت بيشنت اللي هو حد لها ايه؟ روت سبيكترم روت سبيكترم زي دوكسي سايكلين وبزود معاه فلاشيل عشان الانيروبس لان احنا دي حاجه فوق بتبقى قلقان ان هو لحسن تبقى عندها سابنج اوفرايتس يبقى عندها تشوكوبيرين ابسس او حاجه زي كده فبتزود معاه الفلاشيل اللي هو بتاع الانيروبس والدوز بتاعت السيفتروكزون زي ما قلته اي ام سنجل دوز بديهولها يعني ده سنجل دوز بتاخدها وتكمل تريتمنت كاوت بيشنت عادي لو بقى التمبرتشر كانت سيفير هي اللي ساعتها محتاجه هوسبيتاليزيشن باي بي فلوتس باي بي انتي بايوتكس بان هي طبعا انتي بايوتكس وانتي انفلاماتيك وحاجات اوكي لكن انت السكوب بتاعك هيبقى اللي هي فاجيناتس وسوربيسايتس اند ماي بي اي دي لكن لو عندك حاجه سيفير بقى انفكشن او سيفير بي اي دي دي غالبا بتتقال في الهوسبيتال يعني مش هتعالجها في العياده الخارجيه او هتعالجها في الوحده الصحيه اللي انت شغال فيها انت بتبعتها في الهوسبيتال عشان تبيها هوسبيتالايز وتاخد بقى تريبل اتاك بس اي بي انتي بايوتكس مش اورال انتي بايوتكس زي ما ادينا في الماي بي اي دي لان في الماي بي اي دي احنا اديناها بس اورال بيبرا مع الاورال فلاجيل لكن لو هتبقى ادميتد يبقى لازم تدي اي في فلاجيل مع حاجه اي في جرام بوزيتيف واي في جرام نيجاتيف. في سؤال في الانفكشن اللي هو البي اي دي. يبقى كده ده الانفكشن اللي هو سواء الفاجيناتس اللي احنا بنشوفها باي كومن وبعدين السوبيسايتس اللي بنشوفها لاس كومن طبعا والبي اي دي برده لاس كومن ولو عندنا بريديسبوزي فاكتور في البي اي دي يعني بكتبها لولب يبقى لازم اعمل ايه؟ اشيله بالظبط كده لان هو ده السورس اوف انفكشن بتاعي يبقى ساعتها لازم يتشال واكمل هذا التريك. فلو في اي بريديسبوزي فاكتور للبي اي دي ده زي الاي دي يبقى ساعتها لازم ان هو يتشال وعلى فكره لو هي اساسا برضه جايه لك بترايتمونز او بتيري فاجينوسس وكده ان ذا برزنس اوف اي دي اول مره بتدي لها تريتمنت ان ذا برزنس اوف اي دي بس لو ريبيتد ومش وريزيستنت تو تريتمنت يبقى ساعتها بتقول لها لازم ان احنا نشيل الاي دي لان هو ده اساسا اللي عامل لك الكارنت انفكشن 
وبرضه لو هي يعني اديت لها التريتمنت بتاع الشكل الديستشارج اللي موجود وراجعه لك هي ما تحسنتش ساعتها نعمل ايه؟ يعني لو هي انت تخيلت ان هي تراجعهم بالظبط كاتشو سنسيتيفيتي يبقى جاين اسوات فور كاتشو سنسيتيفيتي يعني لو انت كنت تخيلت من الدشارجة ان هو تراكومونس او بكتيريا فاجانوزس او كانزدا ورجعت لك الست الاسبوع اللي بعده قالت لك انا ما تحسنتش خالص انا زي ما انا يبقى ممكن قوي يبقى انت يعني انت الدياجنوز بتاعك ما كانش صح قوي فبنروح عاملين فاجانا اسوات فور كاتشو سنسيتيفيتي لكن اتس نوت فيزيبل ولا بوست افكت انك انت كل عيانه جايه تشتكي من الدشارجة عاملاها كاتشو سنسيتيفيتي لان اكتر من 90% تقدر تدايجنوز من السيمتومز بتاعت العيانه والاكزامينيشن بتاعك فبالتالي 90% هيبقوا تريتد هيفضل لك بس 10% او اقل كمان لان من 90 ل 95% ويل بي تريتد هيفضل لك بس 5% هم دول اللي ممكن يحتاجوا انك تعمل لهم كالتشر سنسيتيفيتي فجاينا سوار فور كالتشر سنسيتيفيتي. طب هي لو عندها باي سايكلز؟ باي سايكلز دي هتجيب بي فيبر طبعا كويس مش كده ولا يعني ده انفكشن ده سيفير انفكشن فدي اللي هتبقى هوسبيتاليز وهتديها اي بي كله ولو ريزولف خلاص لو مش ريزولف يبقى هتحتاج ان هي تبقى دريند يعني تعمل لها بقى اوبريشن ودرينج ده الباس اللي موجود سواء كان البايسايكلس او تشوبو بين الناس لو هو كرونيك يعني هي بتاخد مثلا انتي بايوتيك لكن مش بتكمل الكورس بتاع التريتمنت وكده فممكن تتقلب الاكيوت بي اي دي ده لكرونيك بي اي دي فالكرونيك بي اي دي ده ما فيهوش اورجانيزم فما فيش رول للانتي بايوتيك ان احنا نديه هي هتيجي جايه لك ببالفيك كونجشن اللي هو ديسبالونيا وبي او كرونيك بالفيك بي ممكن تيجي بانفرتيليتي عشان بيبقى الاديشنز اللي موجود فبالتالي بتريت السيمتوم اللي موجود لو هي مثلا سيمتوم كرونيك بالفيك بي يبقى هتديها حاجات انالجيزس بالفيك كونجشن تديها حاجات انتي كونجستيف بي اي دي اعمل لها انفرتيليتي يبقى هتريت التوب فاكتور اوف انفرتيليتي اللي موجود يعني الكرونيك ما فيش رول للانتي بايوتيك لان انت ما عندكش اورجانيزم ده كرونيك ده نتيجه ليه امبروبرلي تريتد اكيوت ولكن دلوقتي الاورجانيزم ما بقاش موجود انت عندك السيكول بتاعه اللي هو مثلا البارد كونجشن عشان الباثولوجي اللي موجود الادهيجنز اللي موجوده فبالتالي طب انت ايه اللي تعبت انا تعبني بيه يبقى انا جاست انا تعبني بارد كونجشن يبقى حاجه انتي كونجشن زي الدفن وكده لا انا تعبني عايزه الانفرتيليتي يبقى هتعمل تريتمنت لاي الانفرتيليتي اللي موجود هي ممكن تعمل ادهيجنز توصلي عشان ماس سندروم يبقى هي عندها اي نوع من الادهيشنز هل هي تشوبل او بيريتونيل يوتراين ادهيشنز هل الاندوميترايتس كومن في التشاي بيرنج بيريد في البي اي تي كومن ولا مش كومن يعني احنا عاملين نتكلم في البي اي تي قلنا ساتنجايتس وبيريتونايتس وادهيشنز وكده هل الاندوميترايتس كومن في الابر جاينت تراكت وطبعا لازم نعرف ليه 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 مش كومن ليه قلت عشان شادي بالظبط كده على طول بيدرين سيلف مش هو عندها ريجولار شادين كل شهر بيبقى شادد حتى لو في اورجانيزم موجوده في السوبرفيشن انترميديت لاير اوف ذا اندوميتريوم دول بيبقوا شادد كل شهر بيبقوا شادد فهي بتنظف نفسها بنفسها بالشادنج اوف ذا اندوميتريوم ده طب مين امال اللي يجيلها ممكن اندوميترايتس؟ يعني اللي يجيلها فعلا اندوميترايتس وبايوميترا يبقى موجود بس انسايدز ويترس المنوبوزز يعني دول ما عندهمش شادد فدي اللي ما عندهاش شادد فدي اللي بتبقى اه ممكن يجيلها اندوميترايتس ويجيلها بايومتر او باس انسايدز ويوترس وبتحتاج انك انت تعمل تدخل ساوند او حاجه عشان تعمل لها درينج في نوع واحد بس انفكشن اللي ممكن يجي في التشايل بيرنج بيريد ويعمل لنا اندوميترايتس ويعمل لنا اشر مان اللي هو الاورجانيزم اللي ممكن بيافكت البيز اللاير اوف اندوميتري مش السوبرفيشن والانترميديت ودول ما بيبقوش شادد فلو هو افكتنج البيز اللاير اوف اندوميتري ده مش بيبقى شادد السوبرفيشن والانترميديت بس بيبقوا شادد لكن في اورجانيزم بيافكت البيز اللاير اوف اندوميتري لانه اكشولي مش بيبقى اساندنج انفكشن ده بيجي بلاد بورن انفكشن فعشان كده بيافكت البيز اللاير اوف اندوميتري اللي هو مين؟ تي بي اندوميتري ارتست عشان كده الاشر مان سندروم كان الكوزز بتاعته يا اما تي بي اندوميتري ارتست تي بي جالها تي بي او اوفر كراتش فهو التي بي الوحيد هي بتديك بقى هيستوري اوف تي بي لان طبعا تي بي بيجي برايمري فور لانجز فبتديك هيستوري اوف تي بي وده اللي ممكن يعمل لها اندوميترايتس ويعمل لها اشر مان سندروم لكن غير كده اشر مان سندروم ان هيرد اوف للكارنت بي اي تيز لان دايما بيبقوا بولي مايكروبيا لكن نوت ديو تو تي بي تي بي از فيري ريل او فيري سبيسيفيك تايب اوف بي اي تي سؤال في الانفكشن طيب يبقى كده خلصنا الانفكشن نقلب على البليدنج اوكي يعني فيري كومن عيادتك هتبقى كلها تقريبا انفكشن او ثلاث ارباعها انفكشن وبعدين الربع اللي فاضل هيبقى تلتين بليدنج وبعدين التلت منه هيبقوا ما بين انفرتيليتي وكونترسبشن الناس عايزه انفرتيليتي الناس عايزه كونترسبشن لكن هيبقى بتاع 15% هيبقى جاي لك ببليدنج بليدنج طبعا في اسمه كليندومايسن اه في منه سابوزيتري اللي هو الكليندومايسن طيب 
دلوقتي احنا البليدنج، البليدنج احنا هنتكلم على البليدنج طبعا في التشايل بيرنج، طب البليدنج في المنوبوز، لو واحده منوبوز الرجال لها بليدنج اسمه ايه؟ بوست منوبوز بليدنج، ايه ايه الموست كومن كوز اوف بوست منوبوز؟ اتروفيك، اتروفيك اندوميترايتس او اتروفيك فاجيناتس، فالموست كومن كوز اوف بوست منوبوز بليدنج هو الاتروفي، اتروفيك اندوميترايتس او اتروفيك فاجيناتس، طب الموست سيريس هو الاندوميتر كارسينوم بالظبط كده فعشان كده بنقول اني اني كيس او اول كيسز اوف بوست منوبوزال بليدنج شود بي كونسيدر مالجنت اند بروفد از اوايز مش عشان هو الموست كومن بس عشان هو الموست سيريس فلازم الاول نكسكلود مالجنسي في البوست منوبوزال بليدنج عشان اطمنها وهي شهوره اقول لها اه انت بس عشان عندك اترافيك اندوميترايتس فبالتالي عشان كده بيحصل شادنج او اترافيك فاجيناتس فالسكارنج ده هو اللي بيعمل لك شويه سبوتنج او بيعمل لك بوست منوبوزال بليدنج اعرفه ازاي يعني لو واحده جايه لك بوست منوبوز بليدنج هتعمل لها ايه؟ الترا ساوند هو السكريننج بتاعنا الترا ساوند ابص على ايه بالالترا ساوند؟ متوميتر تيكنس هو الموست اكسبتبل يعني موست يعني ارخم حاجه اكسبتبل في البوست منوبوز 5 ملم بالظبط كده فلو انا ببص على البوست منوبوز الومن دي اللي عندها بوست منوبوز بليدنج بالالترا ساوند الاقي الاندوميتر تيكنس بتاعي 4 ملم اقول لها ايه؟ ده اترافيك فاطمنها قال يا شكور ان انت ده غالبا اترافيك اندوميترايتس او اترافيك فاجيناتس فنديها مثلا بريمارين كريم حاجه استروجين لوكال كريم عشان الفاجيناتس او لو بتقول لك لا ده انا معايا كمان فاور سمايل ديشارج او كده خلاص ممكن نديها برضه جيبرامايسن عشان الايتس او الاندوميترايتس اللي موجود لو لقينا انه باي الترا ساوند الاندوميتر تكنس بتاعنا اقل من 5 مل طب افرض انك انت عملت لها الترا ساوند لقيت الاندوميتر تكنس بتاعك 7 مل اه لازم اعملها اندوميتر بايبسي لان ده ده اكتر من اكسبتبل من الكات اوف فاليو بتاعي اكتر من 5 ملي فبالتالي لازم ان انا اعملها اندوميتر بايبسي يبقى اقول لها يا مدام احنا محتاجين ناخد عينه من بطانه الرحم دي لان بطانه الرحم سليكه فمحتاجه اخد بايبسي من الاندوميتر تكنس ده باخد البايبسي ازاي؟ اه يعني هل انستيزيا ولا لا عمليات ولا لا؟ <تصفيق> يعني هتعملوا لها اندوميتر بايوبسي دايليكشن اند اند بايوبسي ولا هتعملوا لها اوفيس بايوبسي؟ <تصفيق> هو هي دي الاول اللي احنا الاول احنا عملنا سكريننج ولا ما عملناش؟ السكريننج بتاعنا كان بيزوكم اب الترا ساوند طب انت دلوقتي بعد السكريننج عايز حاجه كونفيرماتري ولا عايز حاجه سكريننج؟ عايز حاجه كونفيرماتري ايه الكونفيرماتري بتاعك؟ بايوبسي هل بايوبسي دي تبقى فول كراتج بايوبسي ولا سامبلينج بايوبسي؟ سامبلينج بايوبسي هتبقى سكريننج ولا كونفيرماتري؟ هتبقى سكريننج طبعا طالما هتبقى سكريننج برضه يبقى انت هتعمل لها ريسكريننج صح ولا ايه؟ طب يبقى انت كده بعد ما عملت السكريننج بتاع الالترا ساوند هتروح تعمل لها سامبلينج بايوبسي ولا هتروح تعمل لها كراد كراد بايوبسي بالدايلاتيشن؟ لا لازم دايلاتيشن اند كراتج اللي هي فول بايوبسي امال مين بقى الكاتيجوري اوف بيبل القليله اللي هتعمل لها ريسكريننج انك انت تاخد منها سامبلينج من غير انستيزيا من غير ما اقول لها انت محتاجه حاجه زي ما دام عشان نعمل لك عمليه يعني عمليه بسيطه وكل حاجه بس لازم محتاجه بنت مين العيانة اللي عامل لها ري سكريننج بسامبلينج بايوبسي؟ اسمها ايه السامبل بايوبسي دي برضه؟ هتبقى بايه؟ بيبال بالظبط سمعتوا عن البيبال او شفتوها بالظبط البيبال كويس البيبال دي بتبقى حاجة طبعا هتخش تفتكروا الفيتنس بتاعها او الدايمتر بتاع البيبال قد ايه؟ هو احنا ممكن ندخل لحد كام من غير ما نعمل دايلاتيشن للسيرفيس؟ ثلاثة بيبال بالظبط كده ثلاثة لأن الساوند ثلاثة ميلي فلازم تبقى هي أقل من ثلاثة ميلي عشان أقدر إن أنا أدخلها فبدخل هذه البيبال كويس وأوقفها عند الشولدرز وبعدين في الفتحة الثانية اللي موجودة دي بروح حاطة سرنجة وأروح شافطة بيها فكده أعمل سكشن لشوية اندوميتريال سيلز من اللي موجودة ده برضه سكريننج لأن أي ديدنت دو أ فول كراتج أوف ذا اندوميتريال طب مين البيشنت اللي هقول لها هعمل لك بيبال بايوبسي؟ خمسة ميلي خمسة طب ما هي من 5 ل 7 دي طب ما هي ممكن تبقى كارسينوما ولا لا؟ ليه اعمل لها في بال بايوبسي؟ تفتكروا انتوا يا يعني انتوا انتوا حكماء فمين البيشنت اللي هتقولوا لها لا انا هعمل لك هضطر اعمل لك معلش ريس كنين مع ان الاوبتيمال ما دام ان انا اعمل لك كونفيرماتري واخد فول بايوبسي لكن في حالتك انت بالذات انا مضطر ان انا ابو فور ريس كنين تاني بالظبط كده هاي ريسك فور انستيزيا فانت بتويل البنفت ريسك ريشيو لقيت الست كبيره وكارديا ماشيه مش عارف على ميديكيشن قد ايه ومغيره سمامين وماشيه على ماريبان وبتاع وقصص كده ففالي ريسك فور انستيزيا فانت لازم تبقى الريسك ده بي او تويل البنفت ولا لا يعني بنفت سوري او تويل الريسك ولا لا خلاص يبقى ممكن اعمل ريسك لو لقيت ان السامبلنج بتاعي طلع انه في اندوميتريال كارسينوما سالز 
يبقى معلش ما دام مضطرين ان احنا نجو فور كذا خلاص لكن لو لقيت ان السامبل بتاعي بروليفرت باندوميتريوم او حاجه يعني ان هي ما فيهاش اي مشكله خالص خلاص يبقى مش محتاجه ان انا ادخلها العمليه فمش كل البيشن بتعمل لهم طبعا سامبلنج اندوميتريال بالكتاب انت بعضهم بس اللي هم يبقوا ان فيت فور سيرجري او او فيري ريسك فور سيرجري لكن العادي يعني بايز بوك كده ان هو طالما ان عملنا سكريننج لقينا الالترا ساوند اندوميتريال تكنس بتاعتنا اكتر من 5 ملي يبقى جو فور اندوميتريال بايوبسي اللي هي دايرتيشن اند كراتيش اللي هي بقى انستيزيا طب مين البيشنتس الكاتيجوري القليله قوي اللي هي عامل لها بيبال بايوبسي هم اللي بيبقوا انفيت فور سيرجري او ان هم فيري ريسكي ان هم ياخدوا انستيزيا لا احنا بنتكلم على الكوسمو ديبوزر فالكوسمو ديبوزر دي ممكن تبقى هايبرتنسيف ان كنترول ده بقى تبقى ان كنترول تخينه مش عارف عندها حاجات كارديك بتاع فساعتها يبقى ات وورث انك انت تجو فور البيبال بايوبسي ولو على حسب بقى على حسب الريزلت بتاعت البيبال بايوبسي هتشوف ان هو اه ات وورث انك انت تجو فور انستيزيا وتعمل لها عمليه ولا ات دازنت وورث فكفايه كده وانك انت تعملها بقى تريتمنت او مانجمنت للسامبل بتاعت البايوبسي ده ولا الكوسمو ديبوزر بنتعامل معاه ازاي؟ طيب ان هي بقى مش كوست منوبوز هي واحده تشارت بيبي بي بي فان او بيبرتي تو منوبوز وجايه لك بتشتكي من ابنورمال يوتران بي هو ايه انواع الابنورمال يوتران هو ايه النورمال يوتران بي دي بس الاول مانستريشن مير مانستريشن بوصفها اللي هو ايه وصف النورمال مانستريشن تقعد قد ايه؟ اه من من ثلاث لخمس ايام او ماكسيموم من يومين لسبع ايام هو ده يعني الرينج بتاعنا طيب والامونت اوف بليدنج او الامونت اللي هي بتغير باتش بير داي او لو حاجه مثلا اوبجيكتيف هنستخدمها عشان نعرف ان انت الامونت اوف بليدنج دي اكسسيف ولا نورمال ايه اللي هتسال العيان عليه؟ فاهم؟ الدايبرز بتشينج كام باتش بير داي بس يعني وهي ممكن تتشينج لما يبقى سوقت وفي ناس ثانيه لما يبقى سوقت بس تبقى تعمل تشينج ايه الحاجه اللي احنا بيقول لك اذا كان فعلا البليدنج ده سفير ولا لا هتسال البيشنت عليه؟ كلاس كلاس بالظبط كده ذا بريزنس اوف بلاد كلاس لو معاها بلاد كلاس يبقى ساعتها ده نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال ده سيفي فاحنا النورمال النورمال بليدنج اللي هو المنستريشن هو بيجي بيجي في وقت المنسس ويبقى ريجولر والجوريشن بتاعته هي من يومين لسبع ايام وما عندوش بلاد كلاس لو اي حاجه ثانيه بمعنى ان هو لو بيجي ريجولر في وقت المنسس وبيقعد على سبع ايام بس السبع ايام بيبقوا سوفت وبلاد كلاس وكده ده نورمال ولا اب نورمال؟ ده اب نورمال اسمه ايه ده؟ اللي احنا وصفناه دلوقتي مينوراجيا بالظبط كده اللي هو اكسسيف نورمال فيجاينا بليدي ده اسمه مينوراجيا تو بي انفستيجيت طيب لو هي لا بيجي لها سبوتنج بين كل مانسز والثانيه ده مينوراجيا وبرده ده اب نورمال يبقى احنا بنتكلم على اب نورمال فيجاينا بليدي اي حاجه غير النورمال اللي هو غير المانسفيشن سواء كانت الاب نورمالتي دي انزو فورم اوف مينوراجيا او الاب نورمالتي دي انزو فورم اوف مينوراجيا ده بحته جايه لك باب نورمال فيجاينا بليدي في تشايل بيلينج بليدي في تشايل بيلينج بليدي بتفكر في ايه؟ ايه الموست كومن؟ كونترسبشن كومبليكيشن كون هي مركبه اي دي عامل لها مشاكل او بتستخدم بيلز او اي هرمونز انجكتبلز او كده وعامله لها ايريجولاريتي في السايكل ديو تو ايريجولار انتيك اوف بيلز او الانجكتبلز والانبلانتس طبعا هرمونال بيعملوا ايريجولاريتي في المانسس او الاي دي عامل لها مينوراجيا او ممكن بعد كده كمان ايتران لو عمل انفكشن سيفير يعمل لها مينوراجيا يبقى اول حاجه كومبليكيشن اوف كونترسبشن ايه كمان؟ فيري كومس كومبليكيشن اوف بريجنسي ان هي ما بتستخدمش كونترسبشن بس شي جات بريجنت وعندها بيجي من قبل بريجنسي هي لسه مش عارفه شي ديل دو ايه بريجنسي ده مش عارفه ان هي حامل جايه لك بتقول لك انا الدوره بلخبطه عليا اه اصلها اخرت مش عارفه 10 ايام ونزل عليا دعم دلوقتي فالموست كومن حاجتين اللي لازم يا اما كونفيرم يا اما اكسكلود ان هو كومبليكيشن اوف بريجنسي كومبليكيشن اوف كونترسبشن يبقى لما تجي لك واحده بتشتكي من ابنور جوينت بيجي وهي في التشايل بيجنج بيجنج تحب تعملها ايه اول حاجه؟ بريجنس تاسك اند هيستوري هيستوري عشان اخد اشوف الهيستوري اوف كونترسبشن اند بريجنسي تاسك عشان اشوف اذا كان بريجنت ولا هل البريجنس تاسك هيبان لي الاول البريجنسي ولا الالترا ساوند؟ بريجنس تاسك طبعا فمش اجو فور الترا ساوند ابدا اجو فور بريجنس تاسك عشان كده برضه انتوا في العياده تلاقوا ست جايه بتشتكي من نزيف تلاقوا النايف اول حاجه بتكتبها لها بريجنس تاسك تقول له انا بنزف انا حامل ازاي؟ بريجنس تاسك ايوه لان ممكن تبقى يعني كومبليكيشن اوف بريجنسي اللي هو بيلينج اوف بريجنسي فلازم انك انت تاخد منها كونترسبتيف هيستوري وتعمل لها بريجنسي تاسك دول ولو لقيت ان هي كونترسبتيف هيستوري اه هي اللي فيها مشكله يا اما هتشينج بقى الاي دي يا اما انك انت تقول لها تستخدم ازاي الهرمون الكويس يا اما هتديها مثلا حاجات دافلون وكافلون وحاجات كده لو هي من راجيه مع الاي دي يعني هتمانج اكوردنج طب طلعت ان هي لا دي كومبليكيشن بيلينج ان ارلي بريجنسي يبقى هشوف بقى هو ابوشن ولا ايكتوبيك ولا فيزيكال هرمون يبقى همشي في السكه دي طب ارقف ان هي ما طلعتش كومبليكيشن اوف بريجنسي ولا كومبليكيشن اوف كونترسبشن يبقى كده هتفكر ازاي هتعمل ايه؟ الترا ساوند ليه؟ اللي هو زي ايه؟ 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 اللي هو زي اي
انوبيليشن طب بالتالي يبقى انوبيليشن ده يعمل لنا ايريجولار يبقى ابص على ال اعمل لها التصاميم يبقى الاول الكومبليكيشن اوف برجنسي تو بي اكسبلودد الكومبليكيشن اوف برجنسي تو بي اكسبلودد الترا ساوند فور اورجانيك ليشن فور اورجانيك ليشن زي ما قلت هو حاجه اوفيريان كوز ايه كمان؟ فايبرويد 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 يعمل لي انهي نوع من الفايبرويد اللي يعمل لي ايريجولار بي؟ بالظبط كده لان الانترستيشن والساب سيريز دول مش هيعملوا لا ده حاجه بره انت لازم تبقى حاجه جوه الانتميتر كافيتي عشان تعمل لك بليدنج فابص اذا كان في فايبرويد ايه كمان؟ دوميتريا فايب ممكن ده برضه هي اللي تروح عامله لي كل شويه شادنج كده ايه تاني؟ لا احنا بنتكلم في الالترا ساوند ايه ده انا بدور على ايه؟ على فكره لازم تبقى عارفين بتدور على ايه؟ انت لو مش عارف بتدور على ايه مش هتلاقيه حتى لو قدام عينيك لو انت مش عارف بتدور على ايه مش هتلاقيه انت يو دونت سي يعني واتس واتس نوت ان يور مايند فانت لازم كويس تبقى عارف بتدور على ايه لو انت مش عارف بتدور على ايه مش هتشوفه فبندور على اندوميتر حتى عشان كده وانت بتكتب مثلا يكون لو حد غيرك اللي هيعمل سونار تقول له مثلا تو سيرش فور مثلا فايبرويد فايبرويد او اندوميتر باي باي او اوفيريان ليجن او ها ايه تاني حاجه فيري كومن ان هي تعمل لنا بليدنج من رجع اندوميتروس تعمل بليدنج شويه سيئه. بين بالظبط دي بروز بين مالهاش دعوه بالبيتنج خالص مالهاش علاقه ده هو اساسا الاندوميتر كافيتي فله ده هو الباثولوجي بتاع الاندوميتروس بره الاندوميتريال الاندوميتريال تيشو اوتسايد النورمال لاين يبقى اوتسايد لاين كافيتي فمالهاش دعوه خالص ما تعملش تعمل بين ما تعملش ها ايه بقى اللي شبه الاندوميتروس دي بس جوه المايميتر يعني يعمل لنا ليجن ويعمل لنا انكريز السيرفيس اريا اوف المايميتر فبالتالي يعمل لنا بيدنج ادي المايوزس بالظبط كده فاحنا عندنا يا اما بنشوف اوفيريان ماي ميتريم اندوميتريم هي دول احنا معلش حاجات ثانيه في هو يوترس واوفريس فانت في الاوفريس تشوف في باثولوجي اورجانيك ليجن في الاوفري اورجانيك ليجن في اليوترس اللي هو ماي ميتريم فايبرويد اند ادنوميوزس واندوميتريم اندوميتريم تيكنس بتاعنا اكبره ايه واندوميتريم بولي بار هو الموز يعني الكات اوف فاليو بتاع الاكسبتبل اندوميتريم تيكنس لوحده تشايلد بيرنج قد ايه؟ تاني بالظبط 10 دبل المينوبوز لان دي عندها استروجين فاكسبتبل لحد تاني لو لقيته اكتر من 10 ده اب نورمال ومحتاجه اندوميتريال بايبس يبقى بالتالي دول الحاجات اللي انا بدور عليها في اندوميتريال ليجن ولا لا ان ذا فورم اوف اندوميتريال بايبي او اندوميتريال تيكنس تخين اكتر من 10 مللي في مايوميتريال ليجن ولا لا ان ذا فورم اوف فايبرويد او ادينومايوزس في عندي اوفري في ليجن ولا لا ان ذا فورم اوف فانكشنال اوفيريان سيست او بي سي او او ادر في حاجه موجوده على دول طيب من الثلاثة ليجنز اللي احنا قلناهم دول مين فيهم تويتس مينوراجيا ان يعملها في اكتر مينوراجيا ومين فيهم تورز ان يعملها في اكتر من توراجيا ايه رايكم يعني لو هي جايه تشتكي من مينوراجيا اول ليجن تدور عليه فين فندم فايبرويد و ادي مايميتري ليجن بالظبط كده لو هي جايه تشتكي من مينوراجيا يبقى بتشوف مايميتري ليجن لو هي جايه تشتكي من ميتروراجيا فندم اوفيريا اوفيريا ممكن لان هو الريجولاريتي اوف سايكل بتبقى من الاوفر وايه كمان؟ لو هي اندوميتريال ليجن تعملها من اوراجيا ولا مترو اوراجيا؟ ايه رايكم؟ مترو اوراجيا لان ده اندوميتريم وتخين فممكن يشاد في اي وقت مش لازم يشاد مع المنسس بالعكس ده هو عشان تخين فممكن يحصل له شادنج ريجولار شادنج في اي وقت فانت لو عندك لو هي بتشتكي من مترو اوراجيا اول حاجه تبص عليها الاندوميتريم والاوفر لو هي بتشتكي من مين اوراجيا اول حاجه تبص عليها المايوميتريم لازم يعني هو دي من الحاجات التكس اللي لازم تبقى انت عارفها عشان تعرف انت بتدور على ايه كويس فهو دي الحاجات اللي احنا بنبص عليها يبقى او جاي لنا تشايلد بيرنج بيريد حامل يا مدام ولا تستخدمي حاجه المعنى الحام لا بستخدم حاجه المعنى الحام يبقى هي دي غالبا كده فاكمل الفلو تشارت بتاعي اه عشان ممكن يبقى اسوشيتد حاجتين يعني ممكن تبقى معاها يعني تستخدم اي دي بس كمان معاها فايبرويد انها كذا ومعاها كذا يعني ممكن تبقوا حاجتين مع بعض فانت الاول تبقى اه ده احط في بالي ان ممكن يبقى الكونتراسبشن هو اللي عاملها مشكله بس احاول اكسكلود برده ان هو ما يكونش فيه اورجانيك ليش طلعت حامل لا خلاص دي مش قصتي خالص يبقى انا بشوف البليدنج ان ارلي برانكس طيب طلع ان هي ولا حامل ولا عندها بتستخدم مثلا في كونتراسبشن يبقى انا ما بين اورجانيك ليشن او ايه الليشن الثاني اللي يعمل لي ريجولاريتي في السايكلز او كده او مينوراجيا او كده وما يكونش اورجانيك يعني اعمل لها سونار فل نيوترس تمام والمايكروم تمام والاندوميتريم تمام والاوفرس تمام وبرده هي الكامبين بتاعها 
متراجي او الاكتيفيتي جنرال ديسفانكشن يبقى ديسفانكشن بقى ما احنا عندي يا اما اورجانيك يا اما فانكشن يا اما فانكشنال بروبلم اللي هو اسمه ديسفانكشنال يا اما اورجانيك ليجن فانا بعمل الالترا ساوند عشان اشوف الفانكشنال ولا ولا الاورجانيك الاورجانيك طبعا فده عملت الترا ساوند اي اكسبلودد او اي كونفيرمد ان اورجانيك ليجن طب لقيت ان ما عندهاش اورجانيك ليجن يبقى ساعتها يبقى انا ما ايم لافت مع بس الديسفانكشنال ليجن سواء كان ديسفانكشنال ده جنرال او لوكال ايه الجنرال ديسفانكشنال ليجن يعمل لها ايرجراتيك حتى بقى جنرال كوزز اللي هي عندها ليفر ترابلز وكوديشن فاكتورز بتاعتها وحشه عندها مش عارف ترامبوسايتوكينيا حاجه من عندها يعني عندها حاجه من الكلوتين فاكتورز فيها ابنورماليتي او ليفر او كده وغالبا غالبا هتبقى هي عارفه او تكون ماشيه على انتي كواجلوت يعني مش على ماليفان او حاجه من دي فمن شويه بروبر هيستوري معاها يا مدام هو انت ما بتعطيش حاجه للسيوله مش ماشيه على اسبرين مش ماشيه على كريكسان مش ماشيه على ديفاريين ما بتعطيش حاجه من دي طب عندك مشكله في الـ في, الـ في التجلط انت بتاخدي مثلا بليت بتاخدي ستيرويد يعني غالبا هي هتبقى عارفه مش هي اول هيبقى اول برزنتيشن او يبقى ديسفانكشنال لوكال يعني ايه ديسفانكشنال لوكال؟ ايه ديسفانكشنال لوكال؟ اللي هو انوفيليشن يعني احنا عارفين اه ان الموست كومن بوز اوف انوفيليشن هو بي سي او بس مش كل انوفيليشن از بي سي او فهي انوفيليشن انا بيسفان لان هو الفانكشن اللي بيعمل ريجولاريتي سايكس هي الاوفيليشن فلو هي عندها الريجولار يبقى كده عندنا انوفيليشن فهو ديس فانكشن ان ذا فورم اوف يعني انوفيليشن تاني عشان بس السكيم ده مهم جدا وكثير قوي حتى من النواه تلاقيهم متلخبطين واحده بيدنج ايه ده هيعملوا لها ايه يعملوا لها سيناريو بس وما يعرفوش يبروسيدو لا لازم نبقى عارفين بنعمل ايه عشان ايه ونبروسيد ازاي يبقى اول حاجه هيستوري بتاعتي كونتراسبشن براجنان براجنس تست طلعوا الاثنين لا يبقى نوت كومبليكيشن اوف براجنسي ولا كومبليكيشن اوف كونتراسبشن يبقى كده اعمل لها الفا ساوند عشان اشوف اورجانيك ليجن طلع عندي اورجانيك ليجن از فورم اوف فايبرويد يبقى هشوف هتريتمنت للفايبرويد ادنومايوزس برضه تريتمنت ادنومايوز اندوميتر تكنس اكتر من 10 مللي يبقى تتكحت وهتعمل في السكه دي لا طلع عندي اوفيريان باثولوجي يبقى اشوف الاوفيريان باثولوجي ده هعمله ازاي طلع زي الفل وما فيش اي حاجه يبقى الفا ساوند فيري نورمال يبقى انا كده عندي ديس فانكشنال ليجن وادر ان هو كان ديس فانكشنال ده سيستمك يبقى الدراجز والانتي كواجلنس والليفر فانكشنز والبليتس والكلام ده او اورجانيك لوكال سوري لوكال ديس فانكشنال لوكال اللي هو فيه ابنورماليتي في الفانكشن بتاع الاوفر طب لو هي طلعت ديس فانكشنال لوكال يعني ايه؟ يعني هي جايه شكوتها ايه؟ عشان بس ما نتوهش من بعض هي جايه تشتكي من ايه؟ بليدنج ريجلر بليدنج وامتى باي اكسكلوجن عرفت ان هي Dysfunctional bleeding يعني dysfunctional uterine bleeding عشان عندها مثلا anovulation او كده تعمل لها ايه؟ عشان ممكن عشان عارف في او في بمعنى هي من ايه هي جايه بتشتكي من بليدنج صح؟ شكوتك ايه عندها بليدنج؟ ايوه يعني انت مش عايزه حمل حمل انا عندي 10 عيال وباخد كنت كونتراسبشن والكلام ده فهي شكوتها ايه؟ بليدنج كويس يبقى هعمل لها ايه؟ تاني برضه عشان بس نبقى لان البوينت دي هي دي الاجابه التيبيكال التراديشنال اللي انا باخدها من كل الطلبه والدكاتره الام تي اس بس لازم نبقى عارفين ومقتنعين بالمانجمنت بتاعها يبقى احنا دلوقتي عرفنا باي اكسكلوجن ان هي ديو تو ديسفانكشنال ليجن يعني عندها مشكله في الفانكشن مشكله في الاوفيليشن اعمل لها وهي جايه ببليدنج اعمل لها ايه؟ هرمونال بروفايل عشان انا بقول اللي انتوا بتقولوه انا مش بقول هنعمله العيانه انا بقول اللي انتوا بتقولوه انا بعملها هرمونال بروفايل عشان اشوف مشكلتها ايه في الاوفريز وان ايه الهرمونز اللي وحشه في الاوفريز وهي فعلا ان الاوفريز ولا كمان في مشكله في البيتيوتري والبيتيوتري ايه المشكله اللي فيها واذا كان كان وبعدين لا ما لازم تبقوا عارفين انتوا بتعملوا الخطوه دي ليه؟ ممكن بقى نمشيها لو هي مش عاوزه فيرتيليتي لا هي اساسا مش عايزه فيرتيليتي صح؟ عشان كده اول سيمتوم او الكمبلين بتاع البيشنت احنا ده اول حاجه بنمشي عليه عشان نبقى عارفين في الاخر احنا هنعمل مانجمنت ايه؟ هي اساسا مش عايزه فيرتيليتي هي عايزه ريجيوليشن اوف ذا سايكل لان هي جايه لنا الكمبلين بتاعها الريجيولار فاجينا بليننج ايوه مدام عايزه فيرتيليتي ولا لا؟ وده حتى من اول الكمبلين واحنا قاعدين قبل ما نقوم نكشف ونعمل انفستيجيشن لازم نبقى عارفين احنا التارجت بتاعنا ايه؟ لان التارجت هيختلف المانجمنت بتاعي على حسب التارجت بتاعنا اللي هي عايزاها 
فمهم قوي ان احنا نبقى عارفين العينه عايزه ايه فالعينه مش عايزه فيرتيتي العينه عايزه ريجولار سايكلز ها طب انا عملت هرمون البروفايل ليه؟ فرق معايا في ايه؟ في المانجمنت هرمون البروفايل وبعدين اشوف يا مدام لا انت روحي اعملي استرجين بروجيستين و ار اس اتش و ار اتش ار اس اتش و ار اتش في داي 2 بروجيستين في داي 21 واستنيني نكمل وبعدين بعد كده ار اس اتش وبعدين بعد كده اه لا انت بتشتري لا انت اوفير لا بتاع ها دي قصدي طب فرقت معايا ايه الانفستيجيشن؟ عشان لو بتشتري تيومر او فانتومس هي البتشتري تيومر هتعمل لنا اول سيمتوم بتاعنا ومش بس الانفرتيتي هتعمل سيمتوم ايه؟ ايه المصنع اللي بتشتري؟ جلاكتوريا مش كده ولا ايه؟ فدي مش هتبقى جايه لنا اساسا بالريجولار بليدنج يبقى انا ليه؟ ما انا لازم ابقى حاجه ما هو لازم ابقى فاهمه انا بمشي في السكه دي ليه؟ الفرق بين الدكتور الشاطر وكلمه شاطر دي على فكره اللي هو يعني بيشغل كل مخه ويوصل لديفرنشال دايجنوز والدكتور اللي بيبقى حافظ الكتاب ان في واحد عارف هو بيعمل ايه بيختار انفستيجيشن واحده او اثنين او كده عشان يوصل للدايجنوز بتاعه وفي واحد ثاني يكتب الانفستيجيشن الموجوده في الكتاب دي وبي فتحنا ايه ده ده كل ده بيبقى خلاص خدي اعملي الكلام ده كله يا مدام وارجعي هي لو فتحت جوجل هيقول لها الكلام ده هتروح تعمله فانت لازم تبقى انت هدفك يو ار وايز او حكيم ليه لان انت بتبقى عارف انت بتعمل ده ليه بتعمل ده ليه بتعمل ده ليه يبقى البيشنت اللي جايه لك بيرجلر فاجينا بليد في التشايل بيرين بي عملت لها اكسكلوجن لكونتراسبشن وبراجنس وبعدين عملت لها الترا ساوند اكسكلودد اورجانيك ليجن وخدت منها بروبر هيستوري عشان السيستمك ديس فانكشن ما عندهاش يبقى انت يو ار ليفت ويز ان هي عندها الريجولاريتي في الاكسس بتاعها طبعا عشان كده ما عندهاش اوبيليشن ده اكيد فعشان كده ده عامل لها الريجولر فاجينا بليد هتعمل لها ايه؟ هديلها اوزيتس هديلها اوزيتس هديلها اوزيتس هديلها اوزيتس اكتر حاجه بتريجليت السايكلز هو الكومباين اور الكونتراسبتيف بيلز هديلها او سي بي سولانت ان هي اتس نوت كونتراينتي هل في بليس ان انا اعمل لها يعني ات وورث ان انا اعمل لها هرمونال بروفايل خالص الا لو كانت عايزه فيرتيليتي عند من بابه انت عايزه ايه مدام عشان كده لو كنتوا تاخدوا بالكم في العيانين اللي بيقولوا لنا في العياده كنت اسالها تقول جايه جايه من ايريجولار بتاعنا بيني بس الدوره منبهت عليا اصل الدوره مش منتظمه اصل انا عندي وجع في الجماع اي حاجه اي كومبليت ايوه مدام يعني انت مش عايزه فيرتيليتي؟ لا مش عايزه خالص مش عايزه فيرتيليتي. طب يعني الدوره اللي لخبطت عليكي انا ممكن ما هي تبقى متخيله ان هي لما الدوره تتظبط هتفرم. فبقول لها على طول على فكره اكتر حاجه بتظبط الدوره الرسمه عن الحمل. تلاقي جايبه لا الرسمه عن الحمل انا عايزه ايوه يعني انت دلوقتي عايزه الحمل البرايورتي ولا ريجيليشن اوف سايكل لان انا ممكن اخليكي تحملي بانجكشن اوف اوبيليشن ويزاوت ريجيليتنج سايكلز. او ممكن انا اظبط لك السايكلز باو سي بيس ويزاوت الاكسس خالص انا هجيب لك ارتفيشال منستويشن فيري ريجولار فانت عايزه ايه برايورتي؟ لا اصل انا ولا عارفه صاري ولا صوم ولا بتاع وكده لا انا عايزه ريجوليت السايكلز وانا اساسا كنت بدور على لما كنت ماشيه اساسا على لولا يعني بس عندي دلوقتي ريجولار بتاعتي فمهم جدا الكامبلين بتاع العيانه وتبقوا انتوا اول خطوه تتاكدوا انه فعلا ده الكامبلين بتاع البيشن لان العيانات كويس وبالذات عندنا في الكالتشر بتاعنا الايجيبشن كالتشر هتلاقوها ممكن ما تبقاش ستريت فورورد معاك وحتى لو انت الدكتور المعالج بتاعها فانت لازم تبقى مفهمها اه انا هريجليت السايكلز براس منع الحمل تمام كده يا مدام؟ لا تمام ايه؟ فتبقوا انتوا فاهمين فعلا ايه هو المين كامبين بتاع البيشن. يبقى هل لازم طالما ان هي جايه لي بالديسفانكشن الاكسس فيه ديسفانكشنال ان انا اتارجت الكوز يعني مثلا هي انا بيلاتري فقد لها اندكشن او اوميليشن على حسب هي عايزه ايه؟ قد لها انداكشن اوبليشن ليه لو هي مش عايزه حمل؟ قد لها انداكشن اوبليشن ليه بتقعد اعمل لها فوري كريماتري انداكشن اوبليشن غير لو كانت هي عايزه حمل، لو مش عايزه حمل وعايزه بس ترجيليت السايكلز خلاص ما انا هرجيليت السايكلز باسهل حاجه بترجيليت السايكلز هي الكومباين يقولوا كونتراسبتيف بيرس طالما انها مش كونترا انديكيتد وهنتكلم دلوقتي عن حاجات الكونترا انديكيشن. مهمه دي جدا في دماغكم لان بلاقي صعوبه في انكم تتقبلوا ايه ده؟ ازاي انا اتريت سيمتوماتيك تريتمنت ولا هيبقى بوزيتيف تريتمنت؟ ما هو ان انت بت تريت بوزيتيف تريتمنت لو هي عايزه فيرتيتي لكن هي مش عايزه فيرتيتي خلاص انت هتدي سيمتوماتيك تريتمنت انت مش محتاجه لان ده مش حاجه مالجنت يعني سي اوز نوت مالجنت فهو اللي محتاج بوزيتيف تريتمنت لو هو حاجه مالجنت مثلا لكن لا سبناين ديز اوردر فانت بتريت الحاجه اللي هي عندها واوريدي كومباين اوروبا كونسبتيف دول لو انت قلقان مثلا الهايبر استروجينيك ستيك بتاع البي سي او طب ما هم فيهم بروجيستير يعني فبالتالي انت مش هيعمل لها اندوميتر بريزي مثلا البي سي او لان انت اوريدي بتديها سي او بيز اللي هم فيهم بروجيستير برضه واضحه القصه دي في سؤال يبقى تاني الفريم او الفلو تشارت او السكين بتاعنا في الانشاي بيرنج بيريد لو واحده جايه لنا بايه ريجولار فاجينا بيرنج سواء مينوراجيا او ميكروراجيا انت حامل يا مدام وعامل لها براجنسي تاست 
تستخدمي حاجه كونتراسبشن واشوف ايه نوع الكونتراسبشن اللي هي بتستخدمه عشان كل واحد يعني اكوردنج خلاص طلعت مش حاجه من دول يبقى بشوف هي اورجانيك ليجن ولا لا اللي هو اعمل لها الترا ساوند الترا ساوند اشوف المايوميتريك في ليجن ولا لا فايبرويد او ادمايوزس الاندوميتريك في ليجن ولا لا الاندوميتريك تكنس اكتر من 10 ملي الاوفرز عليه اوفيريا سيست ولا لا حاجه زي كده ان هي تو بي تريت التريتمنت بتاع الفايبرويد اكوردنج هي عايزه خلفها مايوميتومي هي لا مش عايزه خلفها هيستراكتومي هو فيري مينيمال يبقى بديها حاجات مثلا هيماتانكس ومش عارف وحاجات هيموستوكس وحاجات كده طيب اوفيريان سيست فانكشنال اوفيريان سيست ايه التريتمنت بتاع الفانكشنال اوفيريان سيست؟ او سي بيس بالظبط برضه كمبايند جول كونتراسبتيف بيلز بس لو لقيت اندوميتر تكنس اكتر من 10 ميلي يبقى ساعتها بعمل لها ايه؟ دايلاتيشن اي كوراتيش بايوكسي عشان اشوف ده بروليفريتيف ولا اللي فيها بروبليزيا ولا اندوميتر كارسينوما ولا ايه؟ طب لقيت لا مفيش اورجانيك ليجن والالترا ساوند بتاعنا فل الاوفريز ما فيهمش حاجه والمايوميتر ما فيهمش حاجه والاندوميتر ما فيهمش حاجه يبقى ساعتها اعمل ايه؟ A dysfunctional يعني يا اما اشوف في dysfunctional general cause لا ما فيش dysfunctional general cause يبقى كده اديلها وسيبس كومباين كور كونتراسبتيف بيلز عشان تريجيريت السايكلز في سؤال في البيدنج يبقى كده اتكلمنا على البوست منوبوز البيدنج واتكلمنا على البيدنج اللي هو في التشايل بيرنج بيريد وازاي السكين بتاع ده بنعمل له ايه اللي هو اترافيك ولا مالينسي وعلى حسب الاندوميتر تكنس بتاعنا والسكين بتاع التشايل بيرنج اخر حاجه هنتكلم عليها اللي هي الكونتراسبشن اوكي الكونتراسبشن اللي هو بيجيلنا في عياده الجاينيكولوجي كونتراسبشن ايه الميثودز اوف كونتراسبشن ابيلر ان ايجنت اورال اورال او اللي هم كاتيجوري بيها كبيره اسمها ايه هرمونز الهرمونز وكان الهرمونز دول ان ذا فورم اوف اورال انجكتبلز باتشز امبلانتس كويس او فاجينا ريز خلاص فدول الهرمونز اللي احنا نعرفها او هرمون الكونتراسبشن او ميكانيكال بايرز زي الكوندرز بالظبط كده لان الدافراج والكاف والكلام ده مش موجودين قوي في مصر فهو الكوندرز ميل ولا في ميل كوندر اللي موجود اميلا الاثنين بقى يبقى اميلا من ايجيبت اكتر الميل كوندرز بالظبط كده الميل كوندرز وده ميزته ان هو بيبريفنت برضه كمان استيديز وايزي وكده مش بيتشينج اي هرمونز فيها والكلام ده بس الاكسبتنس هتلاقيه عندنا يعني ممكن الاكسبتابيليتي بتاعته ايه عاليه ولا قليله عندنا في الشرق الاوسط ان جنرال قليله جدا من الميلز ولا من الفيميلز؟ من الاثنين دي حقيقه من الاثنين على فكره من الاثنين يعني برضه الفيميل ما بتبقاش محبذه الميل كوندوم والميل ما بيبقاش محبذ الميل كوندوم فده بالنسبه للكوندوم طيب ده الكوندوم يبقى احنا كده قلنا هرمون وايه؟ الكاتيجوري الثانيه على فكره او الباري او الباري ده الكوندوم والميكانيكال ده الكوندوم برده هو الاي دي ده ميكانيكال لا ده بيورك باي ايه سكريتنج هرمونز الاي دي لا 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 سوري سوري ده بيعرف الامبلانتيشن بيعرف الامبلانتيشن ده لو هو كابر اي دي فعلا لكن لو هو ما فيهوش كابر او هيبقى الانفلاماتري اكشن بتاعته عاليه لا امال بيورك باي ايه اساسي بريفنت امبلانتيشن يبقى هو ايوه لا اي حد ماشي في الشارع بريفنت امبلانتيشن امبلانتيشن لان انا بحطه فين؟ انا بركب هذا الاي دي بقى مكانه فين؟ الفاندس اوف ذا يوترس اللي هو المكان بتاع الامبلانتيشن لان دايما الامبلانتيشن 99% من الامبلانتيشن بيبقى فاندر فانت بتركب الاي دي في الفاندس يعني الاي دي ده بص طوله قد ايه ده ما يجيش 2 سم اساسا ولا 2 سم ونص امال اليوترس طوله قد ايه؟ واحد في اثنين في ثلاثة فطوله بقى بيبقى الواحد ولا الاثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة أكيد يعني ما أكيد ده اللي هو يعني في عندنا عرض وسمك وارتفاع فارتفاع اليوترس ثلاثة انشز اللي هو كام سنتي؟ الانش قد إيه كام سنتي؟ اه اثنين ونص فبالتالي ثلاثة يعني سبعة ونص سنتي فطول اليوترس سبعة ونص سنتي طول الأي دي اثنين ونص ثلاثة سنتي فبالتالي الأي دي ده ممكن يركب في اللو لور في اليوترس أو أبر في اليوترس بتركبه تحت ولا بتركبه فوق؟ فوق طبعا عشان يبريفنت الانفلانتيشن اللي هو بيأكت باي بريفنتنج انفلانتيشن حتى لما بتعمل الترا ساوند عشان تشوف الاي دي انسايت ولا لا يعني انسايت وان بليس او يعني ايه ان بليس يعني واصل للفانجس لو لقيته لور يبقى ممكن يحصل براجنسي اون توب اوف اي دي ده اللي تسمع ان واحد ست حملت وهي مركبه لولب لان كان اللولب ديسلوتش ديسبليس من مكان وداون دور فبالتالي مكان الامبلانتيشن في الفانجس امتي فيحصل براجنسي اون توب اوف اي دي فهو الاي دي بيورك باي بريفنتنج انفلانتيشن يبقى احنا التو كاتيجوريز المنتشرين في مصر يا اما هرمون الكونتراسبشن يا اما اي دي، الاي دي باي بريفنتنج امبلانتيشن، امال الهرمون بتورك ازاي؟ 
لكن في حمل الصوت مفيش حمل كويس يعني حتى هتعمل ايه؟ يعني ايه الميكانيزم اوف اكشن اوف هرمونال؟ اندوميتريا تشينجز اللي هو ده البروجيستيرون بيعمل لك شويه اتروفي للاندوميتريا بس هو ده المين اكشن بتاعها؟ يعني شادنج ريجيولار شادنج ما هو ده الريجيولار شادنج هو ده الريجي ما هو ده ما هو المانسس بتاعها الريجيولار شادنج وما الست بتحمل ليه؟ طالما ان هو في عندها ريجيولار شادنج بريمانت اوفيليشن دي بيزك بريمانت اوفيليشن الهرمونز سوري ده اي دي الهرمونز بتبريفنت الاوفيليشن بتنهبت الاكس بتبريفنت الاوفيليشن يعني الهرمونز مفيش بويضه هتطلع يعني هيفضل المخزون المبيض كده بتاعها زي ما هو مفيش بويضات بتخرج منه او بمعنى اخر بخلي الاوفيليز بتوعها دورمنت دورمنت يعني ما بيعملوش الاوفيليشن بتاعتهم وما مش بيسكريتوا الحاجات بتاعتهم يعني دورمنت اوفيليز فور اي وايل طول ما هي بتستخدم هذا الهرمون الكونتراسبشن لكن الاي دي ده بتبريفنت الامبلانتيشن لكن ال الهرمون بيبريفنت اوفيليشن عشان كده بيستخدموا اي دي يجي لهم جسم نوريه ولا لا؟ يعني الهرمون او الاي دي الاثنين هيجي لهم ماسس ولا مش هيجي لهم ماسس؟ هيجي لهم ماسس واحده بيجي لها ويسترول بليدنج والثانيه بيجي لها الماسس العاديه بتاعتها فبتاعت الاي دي هيجي لها سبازماتيك ديزونوريا ولا مش هيجي لها؟ هيجي لان هي اوفيلاتري ولا مش اوفيلاتري؟ اوفيلاتري ده بيحصل لها اوفيليشن والسبرم ممكن يجي وبيحصل فيرتلايزيشن بس يجي يحصل له امبلانتيشن هيلاقي بقى هيبريفنت الامبلانتيشن فممكن ان هو ينزل لان هو بريفنت الامبلانتيشن حتى اول ما الاي دي ظهر كان السعوديه مع مع يعني ديدنت ابروف ات لان هو ان ذا فورم اوف ابوشن لان هو ذا بريفنت امبلانتيشن بس في فيرتلايزد اوفر او في فيتس حصل او يعني يعني فيرتلايزد اوفر موجوده وجايه تحصل لها امبلانتيشن بريفنت ذا امبلانتيشن وحصل شادنج ات ذا تايم اوف مانسز سسبكت مانسز فعشان كده هي ما كانتش عارفه يعني ما فيش انها هتعمل وابورتد يعني لكن الهرمون اللي بتشتغل ازاي؟ بتبريفنت الاوفر انها تطلع الاوفيليشن فحتى لو في سبرم هو هيميت مين ما هو ما فيش اوفر طلعت خلاص يبقى كده مش هيحصل من باب وحمل اصلا مش هيحصل اساسا ميتنج للسبرم مع اوفر ما هو ما فيش اوفر هو في بريفنشن اوف اوفيليشن فالهرمونال بتاكت باي بريفنشن اوف اوفيليشن لكن الاي دي بياكت باي بريفنتنج امبلانتيشن فلازم البيزك دي نبقى عارفينها طيب بالتالي لما هي بقت انا اوفيلاتري او انا منعت الاوفيليشن عندها فهيجي لها مانسز ولا لا؟ هيجي لها مانسز هتبقى معاها سبازماتيك ديزينوريا ولا لا؟ لا بينلس مانستريشن لان هي ولا في بقى بروجيستيرون وسكريتور اندوميتريم وبروستاجلاندز وقصه حتى كتير جدا الستات اللي بتمشينا على راس معنى الحمل وتبطلها تيجي تقول لك انا المانسز بقت تجي لي بوجع انا متعوده عليها كانت بتجي لي من غير وجع ايوه لان انت كنت ماشيه على او سي بيس اللي هي بتجي بتجيب لك بس ويسترول بليدنج من غير اوفيليشن من غير سبازماتيك ديزينوريا ولا حاجه خلاص وبرده بعد ما بتوقف البيلز بتبتدي المانسز تجي لها اكتر ولا اقل؟ البروجيستيرون بي بي بيعمل اتو في الاندوميتريم اللي هو سنتاج بروجيستيرون في الهرمونز ده ولا بيعمل اتو فبالتالي هي ماشيه على اوس بيز الاماونت اوف مانسز هتبقى اقل ولا اكتر من هي متعوده عليها اقل من هي متعوده عليها فلما تبطل الاوس بيز هتيجي تو كومبلينتس ان هي هتبقى فيها عندها بين في المنستريشن واكسسيف بالظبط كده بس عشان نبقى كل ده فاهمينه لما تيجي الكومبلين ده ما نقلقش ونتخض ونقول لها ازاي ده يحصل لا عادي طبيعي ما انت كنت ماشيه على قرص منع الحمل اللي هي بتخلي الكميه قليله ومن غير وجع بعد ما بطلتيها رجع تاني التبويض عندك طبيعي فبقى عندك وجع وبقت كميه المانس كثيره طيب يبقى تاني نرجع للكونتراسبشن قلنا يا اما هرمون يا اما اي دي نمسك في الهرمون ايه الفورم اوف هرمون الكونتراسبشن اللي تعرفوه؟ اورال 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 و و انجكتبلز وامبلانتس وباتشز وجاينريا طب ايه اللي افيلبل في الوحدات الصحيه والقصر العيني ووزاره الصحه؟ الاورال والانجكتبلز كانت هي مركبه ولا احنا اللي اتناولنا؟ لا كانت مركبات لا مش افيلبل في امال ايه النوع الثالث اللي احنا الامبلانتس لما توقف في العياده الامبلانتس اللي احنا قلنا عندنا فاحنا اللي بنركبه او الوحدات الصحيه لما تبقوا تتوزعوا في التكليف على الوحدات الصحيه بتاع تنظيم الاسره فانتوا هتلاقوا عندكم الاورال والانجكتبلز والامبلانتس الاورال دول هو ايه الهرمونز اللي احنا هنشتغل بيهم بس دلوقتي عشان نبقى متفقين مع بعض؟ استروجين وبروجستيرون مع بعض او بروجستيرون اونلي ممكن يبقى في استروجين اونلي لا طبعا برغم ان الاستروجين هو الاساس اللي بيمنع الاوبيليشن بس ما ينفعش ان انا ادي استروجين اونلي واجيب لها اندوميتر كارسينوما وبراست كانسر وكده فلازم يبقى معاه بروجستيرون يعني هدي استروجين ان بروجستيرون او بروجستيرون اونلي. طيب الاورال دول استروجين بروجستيرون ولا بروجستيرون اونلي؟ 
في وفي بالظبط كده في استروجين وبروجستيرون هو الكومباين وفي بروجستيرون هو طب ايه الاختلاف ما بينهم في في طريقه الاخذ؟ يعني الكومباين دول كان في ساعتها بالفيوم استروجين وبروجستيرون الست بتاخدها ازاي؟ نفس الساعه كل يوم كل يوم لمده 21 يوم بالظبط كده تبتديهم من انهي يوم؟ خمس يوم خمس يوم لنزول البيريد بالظبط وتبتديها من دي 5 او ذا بيريد يعني دي 1 ده الدي اللي هو بتاع المانسيت او المانسيتريشن فدي 5 او ذا بيريد وتبتدي تاخدهم ديلي ات ذا سيم تايم ات ذا سيم تايم كل يوم كل يوم لمده 21 يوم هتبطل هينزل عليها بالظبط كده خلال اسبوع ينزل عليها الويزدرو البيدنج بتاعها هل سيف انه يحصل انتركورس في الفتره اللي ما بتاخدش فيها بيلز ومستنيه انه يحصل فيها ويزدرو البيدنج؟ سيف طبعا لان هي بتاعت سايكل كده هي مش في ار ان في الريكوست نيد ولا لما جوزها يجي لها ولا عند اللزوم ولا قبل الانتركورس هي لازم تاخدها كده ريجولر حتى لو جوزها مسافر اسبوع لازم تفضل برده ماشيه عليها عشان يحصل انهيبيشن اوف ابيليشن هي بتاعت ترو انهيبيشن اوف ابيليشن حتى لو كان عندها هي الوقت اللي هي ما بتاخدش فري بيرز فيها ما بتاخدش فيها بيرز برضه اوريات الاوفيليشن انهبيتد او السايكل بتاعتها انهبيتد فهي في الكومبايند اورال كونتراسبتيفز بتاخدها من خمس يوم من نزول البيريد كل يوم ديلي لمده 21 يوم يخلص الباكج تبطل يحصل لها ويزرو البليدنج خلال اسبوع تبتدي تاني من خمس يوم من نزول البيريد ان هي ترجع تاخدها تاني ده الكومبايند طب امال البروجستيرون اونلي بيرز بتتاخد ازاي؟ ديلي بتوقفها اه خالص ويزاوت ستارتش يعني البروجستيرون اونلي بيلز ما بتوقفهاش خالص لان هي هرمون واحد وبرده الانهيبيشن او اوفيليشن مش مش 100% زي الكومباين بيور بقى بالميكوس بلاج ان هو بيعمل ثيكنس في الميكوزا بتاعت السيرفكس اتروفي للاندوميتريوم اكتر فعشان كده لازم تفضل ماشيه عليها على طول على طول كل الايام ما بتوقفهاش خالص فهو ده الفرق الجوهري ما بين طريقه الاخدان بتاعه الكومباين وبتاعه البروجستيرون اونلي طب ايه البنفيت بتاعك هو كده يبقى مين مور افكتف ان هو بيمنع الاوبيليشن الكومباين ولا البروجستيرون اونلي؟ الكومباين طبعا طب ليه آه عندنا بروجستيرون اونلي؟ ما نكتب لكل العيانين الكومباين. في ناس اللي هي ريسك بالظبط في ناس كونترا انديكيت انك انت تديلهم الاستروجين زي مين؟ عندهم فاميلي هيستوري اوف ريسك كانسر عندهم فاميلي هيستوري اوف ريسك كانسر فانت بالتالي ما تقدرش تديهم الاستروجين فتديهم بروجستيرون. دي بي تي وكورونال هيرت ديزيز لان الاستروجين هو اللي بيعمل كواجيلوباثي فبالتالي بيزود الهايبر كواجيلوباثي فعشان كده لازم انك انت ما تديهمش استروجين وتديهم بروجستيرون مين كمان؟ الروماتويد والدي بي تي الروماتويد والازماتيك واللي عندهم دي بي تي واللي عندهم ريست كانسر والسموكرز واللي سنهم عالي لان دول السموكرز واللي سنهم كبير وكده بيبقوا يعني لايبل اكتر للدي بي تي وكده والثرومباتيك ايفانس مين كمان الاساسي حتى بيسموها راس لما تروحي في بالظبط الرضاعه راس الرضاعه اللي هو اللاكتيشن لان الاستروجين بيتهبط البرولاكتين فاحنا بنهبط اللاكتيشن فلو هي بترضع يبقى لازم نكتب لها بروجستيرون اونلي ما ينفعش ان انا اكتب لها كومبايند اوكي ده بس عشان نبقى عارفين مين طب ايه اساميهم في السوق مش طبعا مش بتبروموت بس عشان تبقوا عارفين تكتبوا ايه للبيشنتس اه بس الياسمين والجنيرا والسيلاست والمارجلون والحاجات دي دول سعرهم غالي فدول بتلاقيهم في البرايفت سيكتور لكن ايه اللي موجود عندكم في الاصفر العلمي بتلاقوه او في الوحدات الصحيه؟ ليه؟ ايه هو الكومبايند اللي موجود عندنا والبروجستيرون اونلي الكومبايند مايكروسيبت مايكروسيبت هو ده الكومبايند اللي موجود عندنا ب 2 ونص وما اعرفش ايه وكده ده المايكروسيبت كويس والبروجستيرون اونلي ايه اسمه؟ لاكتوبينور لا حتى اسمه من جاي من لاك يعني لاكتيشن وكده اه راس لانه راس الرضاعه لاكتوبينور استيرازات بس ده موجود على البرايفت سيكتور برضه خلاص بس عشان نبقى عارفين هو هي حامل بنكتب لها لاكتوبينور او المايكرونور او المايك يعني المايكرو لوت بس هو المايكرونور والمايكرو لوت مش موجودين قوي في السوق دلوقتي اللي موجود هو اللاكتوبينور خلاص لاكتوبينور او مايكرونور مايكرو لوت كل دول بروجستيرون اونلي ما فاسبش على فكره لو انت شاكك او مش عارف انت ممكن تجوجل تكتب بروجستيرون اونلي بيرز ان ايجيبت هيطلع لك يعني فاهمين ازاي؟ اتس فيري ايزي بدل ما تكتب للعيانه حاجه هو المايكروسوفت ده كان بروجستيرون اونلي ولا كان كومبايند يعني ده اتاكد ما فيش اي مشكله ممكن تروح جوجل مثلا كونتراسبشن ايجيبت بروجستيرون اونلي ان ايجيبت مثلا كومبايند اورو كونتراسبتس ان ايجيبت على طول هيطلع لك الحاجات اللي هي موجوده. هي مشكله هتكتب لها اس ناي استرا دايول بلاس نور اسيستيرون اسيتيت ده اسهل لك؟ قصدي لو طلعت يعني شغلات هي بقى وصدريني عايز تجيب حاجه مصوره عايز تجيب حاجه مصري كده انت ممكن تكتب لها الاثنين يعني تكتب لها تقول لها في مايكروسات وفي مثلا الجنيرا فانت شوفي عايزه تجيبي يعني على اساس ان ده سعره كده وده سعره كذا لكن لازم تكتب لها لانه للاسف اللي واقفين في الصيدليات مش دايما صيادله فهو مش هيعرف يعني ايه هو مين ده الكومباين اورو كونتراسبت ايوه يعني اسمه ايه يا مدام يعني انت عايزه دواء اسمه ايه مش هيبقى عارف 
وحتى لو كتبت لها اسمها الاسرة ده ليه وكتبت لها بلاس نور اكس نور برضه مش هيعرف ان هو يدي ولا فبالتالي لازم للاسف تكتب لها اسم تجاري وممكن تكتب لها اثنين لو واحد غالي وواحد لا على حسب هي يعني عايزه تجيب ايه لكن لو هي قالت لك انا عايزه حاجه من الصيدليه اللي عندكم يبقى لازم تكتب لها المايكروسوفت هو ده اللي موجود عندكم فده بالنسبه للراس اللي هي الكومباين اور كومباين طب وانت بتكتبها لها هتقول لها ايه السايد افكتس اللي ممكن تيجي منها؟ طبعا كونكر انديكيتف لكل الناس اللي قلنا عليهم دول لو هي دايركت هايبر تانسف ان كنترولد مش عارف يجي لهم عارفين ده لولا الكونكر انديكيشن دي بي تي ده ابسوليوت كونكر انديكيشن بريست كانسر او هيستري او فاميلي هيستري او بريست كانسر برضه كونكر انديكيتد اكتف ليفر ديزيز ابسوليوت كونكر انديكيشن يعني ليها حاجات كده ان هو عندهم ميديكال ديز اوردرز يعني كونكر انديكيتد الكومباين ممكن تدي البروجيستير لهم طب ايه السايد افكت او الكومبلين اللي دايما الستات او كتير من الستات بيجوا بيه؟ سبوتنج لو بتاخده غير ريجولر يعني سبوتنج لو بتاخده غير ريجولر انتاج لو بتاخده عند اللزوم لما تفتكر لما بتصحى بعد الغداء مفيش كده ما هو لازم يبقى حاجه فيكس 6 الصبح 10 بالليل وتثبت الميعاد اللي هي عايزه فاكتر حاجه بتيجي بيه بريك ثرو بليدنج او سبوتنج لو هي بتاخد غير ريجولر انتاج ده بالنسبه للاورال كونتراسبتس في سؤال في الاورال طب ايه الانجكتبلز؟ الانجكتبلز اولا انجكشن ايه اي ام ولا اي جي؟ اي ام طبعا اي ام يعني اي ام الاي ام ده بروجيسترون اونلي ولا استروجين بروجيسترون بروجيسترون اونلي كل قد ايه؟ ثلاث شهور كل ثلاث شهور في استروجين بروجيسترون في استروجين بروجيسترون كل شهر لو تاخدوا بالكم كده الاستروجين ما بتديهوش اكتر من شهر يعني الحاجات اللي فيها استروجين زي مثلا الاورا كونفرسات البيرز ده بتدي ليه؟ الانجكتبلز ده بتديه كل شهر ما تلاقيش حاجه اكتر من شهر فيها استروجين يعني اللي هي كل ثلاث شهور دي اكيد بروجيسترون الامبلانس اللي هي بتبقى ثلاث سنين وخمس سنين دي هتبقى فيها ايه؟ بروجيسترون اول مفيش حد فيها استروجين خالص لان دي سنين هتحطها فهتخاف قوي من الانجوميتر كارسينوما والكلام ده لكن اي حاجه تقعد كل يوم او كل اسبوع بيبقى كده ساعتها او كل ثلاث اسابيع لحد ثلاث اسابيع كل شهر لحد ماكسيموم كل شهر هي اللي ممكن يبقى فيها استروجين طيب يبقى نرجع للانجكتبلز قلنا في انجكتبلز كل شهر اللي هي فيها ايه؟ اه استروجين بروجيسترون واللي كل ثلاث شهور اللي هي فيها بروجيسترون اونلي بالظبط كده بنفس السايد افكتس بنفس الوي اوف تري الكونتر انديكيشنز والانديكيشنز وكل حاجه لان هم هرمونز فانت يا اما بتديها اللي هي كل ثلاث شهور اللي هي الديبوبروجيرا كويس هو ده اللي موجود في السوق او اللي هو او اسمه لوتوفلون او اللي هو فيهم استروجين لوتوفلون ده اللي فيه استروجين بروجيسترون او اللوتون بس اللي هو فيه بروجيسترون اونلي فدول اللي هم الانجاب بس اللي موجود بس خلي بالكم ان هو الاورال اول ما بتبطل بتحمل لان هي الدوز از فيري سمول دوز عشان كده هو النيولي مارد بيبقى يعني فيري اوبتيم ان هي تاخد الكومباين لكن لو هتديها انجكتبلز انت وقفت الاوفري بديبو يعني بلارج دوز اوف بروجيستيرون فعشان ترجع تاني يريجين الاوفيليشن هياخد وقته هياخد مثلا ثلاث اربع ست شهور تانيين عشان ياخد وقته فبالتالي الانجكتبلز تكتبوها اكتر لواحده نامي جرافيدا ولا واحده مالتي بارا مالتي بارا لان المالتي بارا غالبا هي اللي عايز تاخد كونتراكشن فور لونج تايم لكن واحده لسه متجوزه جديد او كده لا يبقى غالبا نديها حاجات اورال اكتر من نديها انجكتنس طب الامبلانس انتوا قلتوا فيهم ايه؟ بروجيستين اونلي طب لمده قد ايه؟ اه من ثلاث لخمس سنين طبعا اكتر سايد افكتس بتجيلك فيه هو ايه؟ سبوتنج او الريجولار بليدنج طبعا لان انت مديها ديبو لحد ما يحصل لها ممكن تيجي تبقى مجريه عشان اللارج اماونت اوف بروجيستين بيعمل اتروفي للاندوميتر فلو جت في الاول بريجولار فاجينال بليدنج او كده بنكتب لها حاجات في مستهلك دافلون كابرون دايسينون عشان نوقف البليدنج مش على طول نجري نشيل الميثود او كونتراسبشن سواء كان اي دي او هرمونال لان الجسم بياخد تقريبا ثلاث شهور لحد ما يتعود عليه فانت اول ثلاث شهور ما تجريش تغير الميثود اوف كونتراسبشن والا كده مش هتلاقي ميثود اوف كونتراسبشن تدي لسه يعني جاية بريجولار بريدنج او شويه مينولوجيا او كده اديها سيمبتوماتيك تريتمنت لو فضلت الكامبين موجوده اكتر من ثلاث شهور بقى ساعتها الميثود دي مش مناسبه يبقى نغيرها ونستخدم لها ميثود ثانيه اكتر من ثلاث شهور. طب بعدين فضلنا الاسوشن اللي هو الانجكتبلز بتاع ثلاث شهور اه المفروض ان هي هتجي لها بيريد اوف امينوريا يبقى على طول لان هو بيعملها في اكتر من وطبعا برده الامبلانس نفسه بس. اوكي؟ طيب ايه تاني غير بقى الامبلانس؟ ايه تاني ميثودز ثانيه عندنا نعرفها؟ اه هرمون احنا لسه بنتكلم في هرمون لسه ما خلصناش الهرمون خدنا منهم الاورال والانجكتبلز والامبلانس فاضل ايه؟ الباتشز والفاجينال ريل بالظبط كده الباتشز دي بتستخدم ازاي؟ كل اسبوع كل اسبوع بالظبط كده هي بتلاقوا البوكس بتشتري من الصيدليه في كام باتش؟ ثلاث ثلاث لان هي بتستخدمه من 25 يوم طول البيريد اسبوعيا لمده 21 يوم اللي هم ثلاثه باتشز 21 يوم يعني محتاجه ثلاثه باتشز عشان كل واحد سبع ايام 
وبعدين بعد كده تبقى في يعني اسبوع فري اوف باتشز هيحصل فيه ويزدرول بليدنج وترجع تاني تجيب باكج ثانيه من الصيدليه وتحطها عشان تيجي يعني مثلا تلاقيك النهارده المانسس جات لها هتبتدي خمس يوم لنزول المانسس يوم الاثنين مثلا هتحط اول باتش الاثنين اللي بعده تشيلها وتحط الباتش اللي بعدها، الاثنين اللي بعده تشيلها وتحط الباتش اللي بعدها، ثلاث اسابيع وبعدين تشيلها تستنى مانسز نزلت، نزلت المانسز خمس يوم ايه بقى خميس خلاص يبقى تجيب وكل خميس برضه تقعد تغير الباتش كده. تنزل البيسين تستحمى ساونا جاكوزي بتاع ما فيش اي مشكله خالص تحطه في اي حته عايزاها تحطه على الفور ارم الارم البادوكس البيكيني المكان اللي هي عايزاه هو بيبقى زي النيكوتين باتش كده بيبقى 5 في 5 سم بلون الجلد ف يعني ما فيهوش اي مشكله. بس هو عشان غالي شويه فعشان كده بيبقى موجود على البرايفت سيكتور لكن مش في الوحدات الصحيه وليه نفس الايفكت والكونفا انديكيشن والسايد افكتس بتاع او بتاع الكومباين اور الكونفا سيكتور سؤال في الباتشز هو طبعا عشان لو هي بتنسى كل يوم او كده فده بيتحط كل اسبوع بدل ما يبقى كل كل يوم يعني اوكي وفي نفس الوقت مش بيمنع بقى مانسز لفترات وحاجات كده لان ده كومباين فبالتالي الكومبلاينس بتاعه برده ممكن يبقى كويس طب امال الفاجينا بيني بيتحط ازاي؟ هو بيتشرى كام واحدة أو بيتشرى ازاي؟ حد يعرف؟ هو واحدة، واحدة فاجينا رينج اكسس ايلاستيك رينج مصنوعة من نفس المادة بتاع دعامات القلب فبالتالي انف ما بيعملش انفكشن زي الاي دي مثلا وبيتحط في بس في الفاجينا لأن هو ريزرفوار اوف كومباينت كونتراسبشن اللي هو استروجين بروجيستيرون فمش بياكت از بارير هو بياكت بس ان هو بيريليز الاستروجين اند بروجيستيرون بيتحط من خامس يوم لنزول البيريد لمده 21 يوم بتسيبه مكانه هذا الرينج لمده 21 يوم بعد 21 يوم بيكون الريزرفوار ده فضي فبتشيل الرينج وبعدين تنزل المانسز لما تنزل المانسز خامس يوم تروح حاطه واحده ثانيه مش بيضايقها في اي حاجه لو ضايقها ديورنج انتركورس بتشيله بس ما يبقاش بره جسمها اكتر من ثلاث ساعات والا كده مش هي السايكل هتبقى افكتد فما تحطوش بره جسمها اكتر من ثلاث ساعات لكن لو مش بيضايقها ديورنج انتركورس ولا بيضايق جوزها يبقى خليه مكانه الثلاث اسابيع كلهم اللي هي حطهم اوكي ده برده موجود ده نوفالي موجود في الصيدليات الواحد بيتباع ب 50 60 جنيه فواخدين بالكم الفرق الاسعار احنا قلنا عملت ريسبت بجنيه ونص مش عارف الاي دي هنتكلم عليه دلوقتي 6 جنيه ولا 10 جنيه ولا 15 جنيه ال 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 راس البيلز اللي هي بتبقى على البرايفت سيكتور بتبقى في حدود 20 جنيه ماكسيمم مثلا 30 جنيه حاجه كده لكن الرينج ده عشان هو الماده بتاعته وكده فبيتباع ب 60 جنيه فعشان كده مش موجود على الليفل بتاع الجفرمنت لكن انت بتلاقيه على البرايفت سيكتور بنفس الانديكيشن والكونتر انديكيشن والسايد افكتس بتاعك حاجه كومباينت هرمونز اللي هم فيهم اسمه الانجكشن برضه رخيصه قوي يعني اللي هو بتاع ثلاث شهور يعني بتلاقيهم في حدود يعني اقل حاجه من 20 جنيه 21 جنيه حاجه زي كده والامبلانس دول متوفرين على فكره حاجات في الوحدات الصحيه اللي هو بتيجي تركبهم في الوحده الصحيه على فكره اصلا عين كفري فهي ما بيدفعوش فيهم حاجه الحاجات لكن ما تلاقيهمش قوي موجود يعني الامبلانس ما تلاقيهاش موجوده في البرايفت سيكتور عشان بتعمل ايريجولاريتيز في المانس طيب في سؤال في الهرمونز يبقى كده خلصنا الهرمون اللي هي الكاتيجوري الكبيره بتاعت الهرمونز بعد كده يبقى عندنا الاي دي الاي دي احنا شفناه في السكيلا ان هو ازاي بنركب الاي دي بس اهم حاجه الاول ازاي بتكونسل البيشنت اباوت الاي دي ازاي تعرف اذا كان عيانك دي ينفع نستخدم لها اي دي ولا ما ينفعش ايه الاسئله اللي بتسالها بقى في السكيلا اه انكشن وما تكونش بيجي لها التايم انكشن لان الاي دي لازم هي انكشن لان هو فور بادي موجود فلازم هيعمل لها انكشن فلازم الاول تكسكلود ان هي عندها اي فورم اوف انكشن او ما بيجيهاش التايم انكشن ايه تاني سؤال مهم هي طبعا لازم تبقى مش فاهمه لان ما ينفعش ده في ريكوست بيفور لكن انا عايزه اعرف هي كانديدت فور اي دي الاول ولا لا وبعد ما اشوف انها كانديدت اشوف بقى هركبه امتى لكن الاول عايزه اعرف هي كانديدت فور اي دي ولا لا وتبقى انفكشن ايه كمان؟ ايه كمان حاجه مهمه؟ يعني هي عندها ريكوست ولا لا؟ هي طبعا رولاتيف كونتر انديكيشن لوحده نالي جرابلا لان ريكوست بيبقى لسه صغير فما يستحملش الاي دي فده رولاتيف كونتر انديكيشن فعلا لنالي جرابلا ايه تاني حاجه بسال البيشنت عليها؟ هي ايه سايد افكتس بتاعت الاي دي اللي واضحه وصريحه ومعروفه؟ كل الناس عارفاها. ايه اسالها على ايه بقى؟ ايه دي مدفعش؟ اسالها على ايه؟ كميه المانس بالظبط لو هي بتقول لي المانس عندي اسبوع وبينزل فيها بلاد كلاس ده كده بس اللي اعرفها من غير الاي دي طب يعني هتجيب لها اي دي تقعد بقى 15 يوم وتتصفى يعني ما هو لازم اسالها بحيث ان هو لو لقيت ان هي المانس عندها بتقعد اه يومين ثلاثه اربعه خمسه بس مايلد وبتاع خلاص ممكن بس هقول لها انه معلش بدل خمس ايام بتقعد عليكي اسبوع بتقعد عليكي ثمان ايام فبس نبقى عارفين ان هي ممكن تستخدم الاي دي فبسالها على المانسز وبسالها على الانفكشن وطبعا ما يكونش عندها فايبرويد ما يكونش عندها كونجنت الانام البايكونيا ستيت ما اعرفش حاجه كده لان ده لازم يتحط في البيترين كافيتي وتبقى هي بروبر بيترين كافيتي عشان يبريفنت الامبلانتيشن 
فده بالنسبه لل لل اي دي ان جنرال طب ايه البري ريكويزتس بركبه امتى؟ اه يعني بالظبط مش بري مانسترول والا كده ممكن ادسربت الكرنت براجنسي موجود وعشان يبقى القص مفتوح شويه فاقدر ان انا اركبه من غير ما احتاج اعمل دايركشن بالظبط كده فبركبه اميديت بوست مانسترول وما يكونش عندها انفكشن خلاص فتقول البري ريكويزتس بتاعتي طب افرض ان هي جايه لك بترضع هتركبه لها انت ما فيش مانسس وعندها لابتيشن الامنيوريا يعني ما يجيلهاش مانسس وعايزه تركب لو مش عايزه تستغرب من الراس. نعمل ايه؟ بص ايه؟ ايه في اي وقت بس قبل ما تركبه هل في حاجه بتعملها؟ لا نسيت بس بالظبط عشان ما تكونش حامل لان ممكن تبقى هي ما لفتش الامنيوريا ايوه ولا هي امنيوريا دي في براجنسي؟ انت مش عارف فانت عشان كده بنعمل براجنس تست نيجاتيف يبقى ساعتها بركب اوكي فدول الحاجات اللي بري ريكويزتس ان هي ما تكونش عندها انفكشن ما يكونش بري مانسترا لازم تبقى بوست مانسترا وانت شايف فعلا ان هو ده قصدي هو مانسترا يعني في بري مانسترا بتنزل لو كانت هي بقى لابتيشن الامنيوريه بعمل لها براجنس تست اتاكد ان هي شيز نوت براجنس قبل ما اركب طيب اركبه ازاي احنا شرحنا الموضوع ده في السكيل لاب فنراجعه سريعا نركب الاي دي ازاي؟ الاول قبل السبيكلم بعمل لها في فيو باي مانيوال عشان اشوف السايز بتاع الجترس اخباره ايه كويس وبعدين بركب السباكيلا طبعا يبقى كده فيجواليز السيرفيس وما فيش انفكشن جاي منه وما فيش اي ابنورماليتي في السيرفيس وبعدين اعمل ايه؟ ساوند قبل الساوند بولسلم عشان امسك عشان اقدر اعمل مانيبيليشن فامسك بولسلم وبعدين اركب الساوند بالظبط كده اشوف اللانث بتاع الجترس اخباره ايه وبعد ما اشوف اللانث بتاع الجترس اه اظبط اللانث بتاع الشولدرز دول بحيث ان هو لو مثلا 7 سم 8 سم 10 سم فاروح محركه الشولدرز دول قدام او ورا على حسب عشان يبقى واخد نفس اللانث بتاع الكراين كابيتي بظبط الاي تي بتاعي لان بيجي لك الاي تي لوحده والانتروديوسر ده والرد دي جنبه فبتروح مدخل الرد جوه الانتروديوسر وتدخل الاي تي كويس وتدخل التو لمس التو هوريزونتال لمس دول تروح مدخلهم برده جوه الاي تي الانتروديوسر كويس وطبعا في فتل برضه معاك يعني خلاص وبعدين نروح بقى ماسكين بفوتزيلا عشان نعمل ستريتنج للبيتروس الاي دي اف او الار دي اف ما تحصلش في الكوريشن واروح مدخلاه لان انا كنت مظبطه اللانث بتاعها اول لما بتدخله يبقى ساعتها بتعمل كولينج للاي سي اللمس اهي فتحت دي اللمس فتحت وساعتها تروح انت بقى مطلع كل الانتروديوسر بالحاجات ففضل الاي دي موجود جوه الكراين كابتي هيبقى طالع الفتل دي موجوده فتروح قاصص الفتل بحيث انها تبقى 2 سم بس طالعه من السيرفيس عشان ما تضايقش العيانه وما تدخلش انفكشن دي. فكده نبقى ركبنا الاي دي واشيل بقى الفورسيلم واشيل السباكيلم وبعدين اعمل ايه؟ اقول لها ايه؟ اه اعمل الفا ساوند اتشيك ان هو ان سايتو ان هو في مكانه ان هو واصل لحد الفاندس. في بريكوشنز هتقولها للبيشنت او هتكتب لها اي ميديكيشن بعد ما ركبت الاي دي؟ انتي بايوتكس لان انا دخلت فورم بادي فبالتالي ممكن يبقى ممكن يحصل اي انفكشن لو اكتب لها على ازيثروماسن 2 جرام سنجل اورال دوس وخلاص ازيثروماسن واقول لها ان هو انت كده كده هيبقى عندك سباتنج لان المانسس لسه ما خلصتش لو السباتنج ده كان سيفير شويه او كده ممكن تاخد اكرون او دفنه ولو في كرانكين بين نتيجه المانيبيليشن اللي انا استخدمتها ممكن تاخد بس بوفان او اي انرجيزكس او حاجه انتي سبازماتيك عشان البين اللي موجود طب في اي حاجه هتقولها لها تاني فولو اب للاي دي اللي اتحط مكانه ده هو الاي دي الاول هيقعد قد ايه؟ الكفر اي دي ده اللي احنا ركبناه. تقول لها ده قاعد معاكي قد ايه يا مدام؟ يعني هو تيجي تعمل فولو اب كل ست شهور. كل ست شهور عشان اتاكد ان هو انسايت وواصل للفاندس وبالذات لو جالها اي مانسس كانت تجيله معاها سبازمات ديزيمورية او في بلاك بلاس بقى لا ان هو يبقى ديسبيس داونورد فبالتالي فعلا بقول لها كل يا تجي لنا بعد اي مانسس تجيله او بالمنظر ده. طيب وتفولو اب كل ست شهور الاي دي انسايت. طيب واقول لها هيفضل راكب لمده قد ايه؟ سنه سنه؟ اذا الليزي بتاعته هتبقى وحشه قوي. هتعرف ده بقى كده. خمس لسبع سنين. انت فايدين؟ اه 15 دقيقه خمس لسبع سنين. طبعا هي بتيجي قبل كده عشان تبقى عايزه تحمل سنتين وتيجي تقول لك شيبوري عشان عايزه احمل او كده. سو so ممكن خمس لسبع سنين. خلاص؟ طيب ده بالنسبه للكابر اي دي. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من الاي دي ده وانا بركبه؟ اه البركوريشن البركوريشن هيبقى في ايه؟ بالسام اللي هو ثلاثه ميلي لو انت عملت بركوريشن هتعمل ايه؟ هتبتدي تكمل الاي دي انسرشن؟ لا لا هعمل ايه؟ هتوبزرف اه هتوبزرف لو هي فايتال ستيل ما عليهاش بيدنج ولا حاجه خلاص هتدي بس انتي بايوتيك عشان كده البوليميكروبيال الاورجانيزم الموجوده في الفاجينا ممكن تخش جوه البريتونيال بتاعتي وتعمل لها انفكشن 
وما تعملش اي حاجه غير الانتي بايوتيك طب اللو لو هركبه امتى لا مش هتركبي دلوقتي خالص استخدمي قراصه استخدمي اي حاجه بعد بقى 3 4 5 شهور اللي ممكن ده لما تطمن ان هو حصل كومبليت هي من ده الميتوس لكن لو حصل بيرفوريشن طالما ان هو هيشيز بايتال ستيبل ما عندكش سيفير بليدنج او حاجه جاست اوبزرف البيشنت معاك لمده ساعتين ثلاثه ان هي بايتال ستيبل وتدي لها انتي بايوتكس وخلاص لو بقى بيرفوريشن لقيت فيه سيفير بليدنج ولا امنتم ولا كده ساعتها لازم توديها مستشفى ويعملوا لها اكسبلوريشن عشان البيرفوريشن الكبير قوي الرهيب اللي انت عملته غالبا ما عمرك ما هتعمل كده لان انت اخرك مدخل ساوند يعني من 3 ملي فمش ممكن يعمل لك بيرفوريشن فظيع اوكي ده ممكن بيرفوريشن والبيرفوريشن ده بيبقى ات ذا تايم اوف يعني انتروديوسنج الاي دي يعني ما ينفعش انك انت تبقى ركبته في مكانه وكل حاجه وعملت الالترا ساوند ثاندر وكل حاجه وتجي لك بعد ست سبع شهور تقول لك الاي دي ديسبليس ما بيسرحش عشان دي كلمه ممكن قوي البيشنت اللي هو جاي بيه ما بيسرحش هو ات ذا تايم اوف بيرفوريشن هو ساعات ما يبقى ما عندكش فلوح ده صحيه سونار فمش هتعمل سونار يبقى انت بيرفوريتد والست كانت فايتر ستيبل وحصل لها مانيمال سموكنج ما هي اساسا عليها بنسل ف ات باست ان نوتس وتجي لك بعد ثلاث اربع خمس شهور ولا بعد سنه و او راحت لدكتور تاني عنده سونار بيعمل سونار لان الاي دي ده ديسبيس ده مش سرح دلوقتي ده وانت مدخله كنت عامل بيرفوريشن في مشاكل لو سرح ساعتين اه هيحصل بيرفوريشن فيعمل مشاكل في صوره ان هو بين ما هي كده كده البروسيدير ممكن البين تولرانس مش عارفه عيانتك اخبارها ايه بليدنج ما هو ممكن يبقى فيه شويه سبوتنج لان هو طبيعي سبوتنج خلاص ف فممكن قوي تفاصل عن النقص متهيألي لو كنتوا انتوا بس شفتوا حالات جايين كتير كنت هتلاقوا يمكن كل لسته بندخل مست اي دي مست آه مست اي دي مست اكس راي تران اي دي اللي هو فين ونعمل اكس راي نلاقي ان هو لا ده موجود مش عارف الدوجلاس باوتش ده موجود مش عارف فين كده فبنعمل لابارسكوبيك اكستراكشن اوف المست اي دي ده باللابارسكوب بنخش وبنجيب الاي دي اللي هو عشان طبعا بيعمل حواليه انفلاماتري رياكشن وممكن يعمل اديشنز حواليه كده فعشان كده انا كان تاكد بس هو ات تايم اب انتروداكشن دي مهمه قوي يعني عمره ما بيسرح لوحده كده انت وانت بتدخله هو اللي انت هتعمل في الانفكشن. في سؤال في الاي دي كل الاي دي يعملوا بليدنج وانفكشن؟ كلهم بيتكتبوا في عندنا واحد هرمون اللي هو الميرينا الميرينا هرمون او الميرينا اي دي ده فيه ايه؟ هرمون يعني فيه بروجيستيرون هرمون يعمل لك ايه؟ يعني ايه اللي يعمله ما يعملوش؟ بيعمل انفكشن عادي لان هو برضه فورين بادي حتى لو جاي حتى لو ب 1000 جنيه بس بيعمل انفكشن ده فورين بادي لكن ما بيعملش بليدنج لان هو بيعمل اتروفي للاندوميتريم فبالتالي لو هي اساسا ماشيه على مايفان ولا كده فكونفر انديكيت انها تاخد هرمون عشان الكارديو كونديشن بتاعتها وكونفر انديكيت ان انا النورمال ار دي عشان بيعمل بليدنج يبقى ساعتها شي از كانديدت فور انك انت تركب لها ميرينا او تركب لها بروجيستيرون اون دي اوكي؟ في سؤال في الاي دي؟ ايه الفرق العادي ده ب 6 جنيه 15 جنيه 20 جنيه كده لكن المايلينا بتبقى ب 850 900 الف جنيه المايلينا المايلينا بيقعد من 3 ل 5 سنين العادي بيقعد من 7 من 5 ل 7 سنين المايلينا بقى احنا بنركبه فور فري هنا في الاسكر لو العيانه انديكيتد اللي هم بتوع الهاي ريسك برجنسي دول بالذات اللي هي مثلا ماشيه على انتي كواجيلانس وحاجات كده وممكن نستخدمه برده لو عيانه انفيت فور سيرجري وهي عندها مثلا اندوميتريال هايبروبليزيا وانفيت فور سيرجري بقى بنركب لها المايلينا لان هو هاي دوز اوف بروجيستيرون فيعمل اتروفي للاندوميتريال يعني فعشان كده هو ليه كونتراسبتيف نيوز ونان كونتراسبتيف اللي هي لو هي عندها مثلا هايبروبليزيا مش كارسينوما هايبروبليزيا ممكن تركب لها المايلينا فدي فيها هاي دوز اوف بروجيستيرون فتمنع ان هو او يعني تعمل اتروفي للهايبروبلاستيك اندوميتريال اللي موجود سؤال في ال الاي دي سؤال في الكونتراسبشن يبقى كده خلصنا الجاني كلينك اخدنا النهارده الانفكشن والبريدنج والكونتراسبشن وكنا اخدنا قبل كده اللي هو الانفرتيليتي والبرولابس والامنوريه وعملنا الاوستري كلينك والسكيلا كده يبقى ده اللي مطلوب منكم بس يا ريت نقراهم نقراهم ودايما نقرا الجاني لان احنا دلوقتي في الحاضر انتم شغالين اوستري كلينكس بس هو الجاني هي اللي فيها الفرق شكرا شكرا يا خالد